Satya. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചർച്ച സമകാലികമായ വിഷയങ്ങളിൽ ഊന്നിയാണ് ഇസ്രായേൽ ഹമാസ് യുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇസ്രയേലിന്റെ ഇന്റലിജൻസ് സംവിധാനങ്ങളേക്ക് മറികടന്നുകൊണ്ട് ഹമാസ് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറി സിവിലിയൻസിനേക്ക് ബന്ദികളാക്കി നടത്തിയ അറ്റാക്ക് തീവ്രവാദി ആക്രമണം സമൂഹ മനസാക്ഷി ഒന്നാകെ അത് ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള നിരവധി ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെടുന്നു ഇസ്രായേൽ തിരിച്ചടിക്കുന്നു ഈ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ തന്നെ രണ്ട് ചേരിയിലായിട്ട് നിലനിൽക്കുകയാണ് എന്തിപ്പോ സൗദി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യുദ്ധം നിർത്തണം സൗദി ഈജിപ്തും അതുപോലെ റഷ്യയും തുർക്കിയും ഒക്കെ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന നിലയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അമേരിക്കയും യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും മറ്റു രാഷ്ട്രങ്ങളും നമ്മുടെ സ്വന്തം രാജ്യമായ ഇന്ത്യയും ഇസ്രായേലിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുത നമ്മുടെ സി പി എംകാര് യു എന്നിന് ഒരു നിവേദനം അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്നോ മറ്റോ ആണ് പറയുന്നത് ഇത് ഉടനടി നിർത്തിക്കാൻ ഒരു സംവിധാനം ഒരുക്കണമെന്നും പറഞ്ഞു എം എ ബി ബി പറഞ്ഞ വസ്തുത എം എ ബി ബി പറഞ്ഞ കാര്യം വസ്തുതയല്ല എം എ ബി ബി പറഞ്ഞ കാര്യം വളരെ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞത് ഹമാസിൻ്റേത് ഒരു എന്താണ് പ്രതിരോധമാണ് ഹമാസ് ഒരു പ്രതിരോധം തീർക്കുന്നതാണ് പ്രത്യാക്രമണമാണ് ഹമാസ് നടത്തി പറഞ്ഞത് ഹമാസിനെ പീഡിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ ഫലസ്തീൻ ജനതയെ പീഡിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് എം എ ബി ബി പറഞ്ഞത് ഇവിടെയുള്ള സി പി എം കാരാണെങ്കിലും കോൺഗ്രസ് കാരാണെങ്കിലും ഈ കാര്യത്തിൽ ഒറ്റ അഭിപ്രായക്കാരാണ് കോൺഗ്രസ് അത്ര സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല എന്നുള്ള ചെന്നിത്തലയോ മറ്റോ പറഞ്ഞു കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രവർത്തക സമിതിയിൽ ഫലസ്തീൻ ഒപ്പം എന്നുള്ള നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് സി പി എം കാര് മുഴുവൻ അതിന് അനുകൂലമാണ് ഫലസ്തീൻ അനുകൂലമാണ് ഹമാസിന് അനുകൂലമാണ് ഹമാസ് തീവ്രവാദ സംഘടനയാണെന്ന് പറയാനും അംഗീകരിക്കാനൊക്കെ ഇവിടെയുള്ളവർക്ക് മടിയാണ് ഇസ്രായേൽ ഒരു തീവ്രവാദ രാഷ്ട്രമാണെന്ന് പറയാൻ യാതൊരു മടിയും ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇല്ല താനും യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെടുന്ന സാധാരണക്കാരെ ഓർത്ത് നമുക്ക് ദുഃഖമുണ്ട് അത് സത്യം തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇതിന്റെ തീവ്രവാദത്തിന്റെ വേര് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ കേരളത്തിൽ നടന്ന ചില സംഭവ വികാസങ്ങൾ നമുക്കറിയാലോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മുടെ അനിൽകുമാർ എസൻസിന്റെ വേദിയിൽ പോയി തട്ടം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ വസ്തുതാ വിരുദ്ധമാണ് സി പി എം ആണ് ഇവിടെ എന്തോ ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെച്ചൊരു കാര്യം തട്ടത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് അത് തട്ടം അഴിക്കാൻ പോലും മലപ്പുറത്തെ സ്ത്രീകൾ ആ ഒരു സന്നദ്ധരായെങ്കിൽ അതിന്റെ പുറകിൽ സി പി എം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിന് വലിയ ആക്രമണമാണ് അദ്ദേഹം നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പല കോണിൽ നിന്ന് ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തെ വിമർശിക്കുന്നു മുസ്ലിം ലീഗ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു സമസ്ത അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു ആ കൂടെ നമ്മുടെ കെ ടി ജലീല് അദ്ദേഹത്തെ വളരെ ശക്തമായിട്ട് വിമർശിച്ചു ആരിഫ് വിമർശിച്ചു എം വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ ജലീൽ പറഞ്ഞതിന് അപ്പീൽ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ആ അങ്ങനെ തന്നെ ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്ററും അതിന് അനുകൂലമായിട്ട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇന്നലത്തെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നടന്ന ചർച്ചയിൽ ഉയർന്നു വന്നൊരു ചോദ്യം എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷംസീറിന് കൊടുത്തൊരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് ഈ അടുത്തിടയ്ക്കാണ് സുരാജ് പറഞ്ഞത് അത് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചാണെങ്കിലും അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാൽ ഞങ്ങൾ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്ക് അനുകൂലമാണെന്ന് സ്വരാജ് ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് പറഞ്ഞതല്ല അത് മറ്റാരും ഷംസീറിന് അനുകൂലമല്ലാതെ പ്രതികൂലമായിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഷംസീറിന് കട്ട സപ്പോർട്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആ ഒരു നിലപാടെ അനിൽകുമാറിന് കാണുന്നില്ല അപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മുടെ ഒരു ഒരു സുഹൃത്ത് ഒരു എക്സ് മുസ്ലിം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പുറത്ത് ഇസ്ലാം ആയത് കൊണ്ടാണോ ഈ പേടി എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഷംസീറിന് കൊടുത്ത ഈ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാത്ത എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇസ്രായേൽ ഒരു സ്വതന്ത്ര രാഷ്ട്രമാണ് രാഹുൽ ഈശ്വർ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് രാഹുൽ ഈശ്വരോട് നമുക്ക് വിയോജിപ്പുകൾ ഒരുപാടുണ്ടെങ്കിലും രാഹുൽ ഈശ്വർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫലസ്തീൻ ജനതയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തന്നെ രണ്ടായിരം വർഷത്തെ അവിടുന്ന് ചരിത്രം കൂടി നമ്മൾ കാണണമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ചർച്ചയിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കയറുന്നത് നമ്മുടെ അനിൽപ്പടുത്തോട്ടം പാസ് ഐ
ഇവിടെയും ഇത്തരം വിഷയങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി അമുഖമായിട്ട് അൽഫാസ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കും സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ തട്ടത്തിൽ മറയത്തെ സി പി എമ്മും ബേബിയും അനിൽകുമാറും എന്ന ഒരു ശീർഷകത്തിൽ കാലിക പ്രസക്തിയുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ചർച്ചക്കെടുത്തിരിക്കുക ഒരു വിനീതമായ അപേക്ഷയോടെ തുടങ്ങട്ടെ ഐ ബി ടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ക്ലബ്ബ് ഹൗസുകളിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയങ്ങൾ പാതി വെട്ടിയെടുത്ത് വീഡിയോ രൂപേണ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ചില സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് വളരെ കർശനമായി ഉള്ളൊരു അപേക്ഷ നിങ്ങൾ ദയവായി ആ പ്രവണതയിൽ നിന്ന് പിന്മാറണം ഞാൻ പതിനഞ്ചാം തീയതി വരെ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് റിപ്പൻഡ് ചെയ്യാനൊരു അവസരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇറക്കുന്ന വീഡിയോ സംബന്ധിച്ചുണ്ടാകാവുന്ന മറ്റു ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും ബാധ്യതപ്പെട്ടിരിക്കില്ല എന്ന് ഉറപ്പു തരുന്നു കാരണം അങ്ങനെ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളുടെ അനുമതി ആവശ്യമാണ് ഞങ്ങളുടെ പേര് അതിലേക്ക് അനാവശ്യമായി വലിച്ചിടയ്ക്കുന്നതിൽ ഒരു താല്പര്യവും ഞങ്ങൾക്കില്ല ഐ ബി ടിക്ക് അതിൻ്റെതായ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട് അവിടെ ഞങ്ങൾ അഭിപ്രായം പറയാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്ന ഇടത്ത് അഭിപ്രായം പറയാറുണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങളെ വീഡിയോ രൂപേണ മാറ്റിക്കൊണ്ട് ചില ചാനലുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എല്ലാ ഇത്തരം ചാനലുകളുടെയും താഴെ അതിൻ്റെ വിയോജിപ്പ് അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ചിലർ വീണ്ടും ആ പ്രവണത തുടരുന്നതായിട്ട് അറിയുന്നു അത് ഞങ്ങൾക്ക് പലതരം പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്നും അത്തരം സുഹൃത്തുക്കൾ പിന്മാറണം ഇനി അക്കാര്യത്തിൽ വേറെ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ മറ്റ് ചില നടപടികളാകും ഉണ്ടാവുക അത് ഞാൻ പതിനഞ്ചാം തീയതി വരെയുള്ള അവസരം അതായത് ഈ ഞായർ വരെയുള്ള അവസരം ഇതിനുള്ളിൽ അത്തരം വീഡിയോകൾ നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് പുതുതായിട്ട് ഈ വീഡിയോകൾ എടുത്തിടാനും പാടില്ല ഞങ്ങളുടെ ക്ലബ് ചർച്ചകൾ ഞങ്ങളുടേതായ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൂടെ മാത്രമേ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളൂ അക്കാര്യം പറഞ്ഞ് അവിടെ വിടുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ഇസ്രയേല് അവരുടെ ശപത്ത് ആഘോഷ ചടങ്ങ് അതൊരു വലിയ ഉത്സവം തന്നെയാണ് കേവലം ഒരു ശപത്തല്ല ശനിയാഴ്ച തോറും നടന്നു വരുന്ന ഒരു ശപത്താചരണത്തിനപ്പുറത്ത് ഒട്ടേറെ അർത്ഥതലങ്ങളുള്ള അവരുടെ പെരുന്നാൾ ആഘോഷവും നിരന്തരമായ തോറാ പാരായണവും ഒക്കെ നടക്കേണ്ട ന്യായപ്രമാണ പാരായണവും ഒക്കെ നടക്കേണ്ട ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ അവിടെ പെട്ടെന്ന് ഹമാസ് തീവ്രവാദികൾ ആഞ്ഞടിച്ച് ഇസ്രയേലിന്റെ അയൺ ഡോമുകളുടെ കണ്ണു വെട്ടിച്ച് അവരുടെ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ മൊസാദിന്റെ നിരീക്ഷണ വലയങ്ങൾ ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് അതിശക്തമായ ഒരാക്രമണം രണ്ടായിരത്തി ആറിന് ശേഷം അഴിച്ചു വിട്ടിരിക്കുകയാണ് സമീപകാലത്ത് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ ഉണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ മനുഷ്യാവകാശ വിരുദ്ധതയും ധ്വംസനവുമാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഈ ഒരു വിഷയത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലെവിടെയും ലോകത്തിന്റെ പലയിടങ്ങളിലും ആളുകൾ സ്വാഭാവികമായും രണ്ട് ചേരികളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അതിന്റെ ശരിതെറ്റികൾ വിമർശന വിധേയമാക്കും ഇതില് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി ചിലർ ഹമാസിനെ തീവ്രവാദികൾ എന്ന ലിസ്റ്റിൽ പെടുത്താതെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയും കാണുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയം വിശേഷിച്ച് ഇടത് വലത് രാഷ്ട്രീയം ഇടതുമുന്നണി അതിനെ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന സി പി എം അത്യധികം ആവേശത്തോടെയും കോൺഗ്രസ് തൊട്ടു പിന്നാലെയുമായി ഈ ജിഹാദികളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു എന്നത് പകൽ പോലെ വ്യക്തമായ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ചില പശ്ചാത്തലം അതിന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്നതും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെ സഖാവ് എം എ ബേബി സി പി എമ്മിന്റെ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗമാണ് അദ്ദേഹം സത്യത്തിൽ ഈ കഴിഞ്ഞാലുടൻ ആ സി പി എമ്മിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നേതാവായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നിലകൊള്ളുന്നത് കാരണം അദ്ദേഹമാണ് ഡൽഹി കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും സി പി എമ്മിന് വേണ്ടി പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രസ്താവനകൾ പുറത്തിറക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബേബിയുടെ പ്രസ്താവനകൾ സി പി എമ്മിന്റെ തന്നെ നിലപാടും കാഴ്ചപ്പാടുമാണ് അപ്പോൾ ഈ ബേബി എന്ന ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ആള് സി പി എമ്മിന്റെ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കൃത്യമായി തന്നെ നടത്തുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷണം ഇവിടെ സി പി എം പറയുന്നത് ഖമാസ് ഒരു തീവ്രവാദ സംഘടനയല്ല മറിച്ച് അത് ചെറുത്തുനിൽപ്പിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പാലസ്തീനിയൻ പോരാളികൾക്ക് വേണ്ടി നടത്തിയ യുദ്ധമാണെന്നും അതിന് ആ വിധത്തിലേക്ക് ആണാവുമെന്നും ഇസ്രയേലിനെ ഭീകര രാഷ്ട്രമായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നൊക്കെയുള്ള വലിയ മനപ്പായസം ഉണ്ടെന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനു മുമ്പ് ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രൊഫസർ ടി സി
വാക്കുകൾ പ്രസ്താവനകളൊക്കെ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന പരിസ്ഥിതി നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് മേരി എന്ന വ്യക്തിയുടെ സ്വന്തമായ കാഴ്ചപ്പാടും പാർട്ടി കാഴ്ചപ്പാടും ഇക്കാര്യത്തില് ജിഹാദികളെ പ്രീണിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയം അവര് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്നത് കൊണ്ടുണ്ടായതാണ് തൊട്ടു പിന്നാലെ രമേശ് ചെന്നിത്തലയും അദ്ദേഹം കൃത്യമായി അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പാലസ്തീനാണ് പിന്തുണ ഇവിടെ കാണേണ്ട ഒരു കാര്യം കൃത്യമായി ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥിതി അല്ലെങ്കിൽ ഭരണകൂടം ഇസ്രയേലിന് ഉടനടി തന്നെ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും അമേരിക്ക യു കെ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ഏതാണ്ട് അതേപടി തന്നെ ഇസ്രയേലിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പ്രതിസന്ധിയിൽ അവരോട് കൂടുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു ഇതിന് വിപരീത ദിശയിൽ റഷ്യ അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ യുദ്ധം നിർത്തണം എന്ന് ഇസ്രയേലിനോട് പറയുന്നു യുദ്ധത്തിൽ ഇടപെടരുത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നല്ല കാര്യം അത് യുദ്ധം നടക്കരുതെന്നാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം പക്ഷെ യുദ്ധം നടക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നവർ ഈ പ്രശ്നത്തിനുള്ള പരിഹാരം എന്തെന്ന് പറയുന്നില്ല ആ പരിഹാരമാകട്ടെ ഇസ്രയേൽ ഒരിക്കലും സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ചില പരിഹാര നിർദ്ദേശങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ അനർത്ഥങ്ങളുടെ ഒപ്പം തന്നെ അവർ കീഴടങ്ങണമെന്ന നിലയിലേക്കാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഹമാസ് തീവ്രവാദികൾ ചെയ്ത ദുഷ്പ്രവൃത്തിയെ ഒരു അപലപിക്കലിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു മുരടനക്കം എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് കാര്യമായ വിധത്തിൽ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് കാണണം അങ്ങനെ ഈ ക്രൈസ്തവ രാജ്യങ്ങൾ ഒഴിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലെ ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ് കൺട്രീസ് ഒഴിച്ച് കൃത്യമായ ഒരു നിലപാടെടുത്ത ഏക രാജ്യം ഇന്ത്യയാണെന്ന് കൂടി ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിൽ ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദി അഭിനന്ദനമർഹിക്കുന്നു അദ്ദേഹം കൃത്യമായി തന്നെ കാപട്യം നിറഞ്ഞ ഒരു പക്ഷപാതിത്വമൊന്നും നിഷ്പക്ഷത കാണിക്കാതെ കൃത്യമായി തന്നെ ഇസ്രയേലാണ് ശരി എന്ന വർഷത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താണ് ഇസ്രയേലിന്റെ ഇന്ന് നടക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന കാര്യം വാസ്തവത്തിൽ ഈ ഗാസ സ്ട്രിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭൂപ്രദേശവും വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ യോർദാന്റെ വടക്കൻ എന്താ പറയാ പടിഞ്ഞാറൻ പ്രദേശമാണ് ഈ പാലസ്തീനികളുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഈ ഹമാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ തീവ്രവാദ സംഘടനയാണ് പി എൽ ഒ എന്നൊരു സംഘടന പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു യാസർ അറാഫാത്തിന്റെ അത് ഇന്നും നാമമാത്രമായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ പി എൽ ഒ എന്ന് പറയുന്ന അത് ഒരു രാജ്യ നിരന്തര വേദികളിൽ ചില സ്വാധീനതകൾ ആർജിച്ച ഒരു പാർട്ടിയാണ് ഒരു രാഷ്ട്രീയ മുന്നേറ്റമാണ് പി എൽ ഒയെ പലപ്പോഴും ആളുകൾ നിഷ്പക്ഷപതികളൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബുദ്ധിജീവികളും ഒക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പാലസ്തീൻ ലിബറേഷൻ ഓർഗനൈസേഷന് എന്നാൽ അതിന്റെ നേതാവായിരുന്ന യാസർ അറാഫാത്ത് ഉണ്ട് ഈ അറാഫാത്ത് വാസ്തവത്തില് അദ്ദേഹം പാതി ഈജിപ്ഷ്യനും പാതി ഇസ്രയേലിനുമാണ് ഇസ്രയേൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മ വീട് ഈ നമ്മുടെ എന്താ പറയാ പിന്നെ മതിലിന്റെ വിലാപ മതിലിന്റെ തൊട്ടടുത്തായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മ വീട് അപ്പന്റെ വീടാണ് ശരിക്കും ഈജിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിലായി മാറി മാറി നിന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം നടത്തിയ ആ സമരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഘടനാ പാഠവും ഒക്കെ കൊണ്ട് ഇസ്രയേലിനെതിരെ പാലസ്തീൻ വിമോചന പോരാളി എന്നൊരു പേര് ഉണ്ടാവുകയും അദ്ദേഹം കുവൈറ്റിനെ സ്വാധീനിച്ച് വൻതോതിൽ അവിടുന്ന് കുവൈറ്റ് ദിനാറുകൾ സമാഹരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പാലസ്തീനികളുടെ പട്ടിണിയും കഷ്ടപ്പാടും ഒക്കെ എടുത്തു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വലിയ ധനശേഖരണം നടത്തുകയുണ്ടായി പിന്നീട് സദ്ദാം ഹുസൈൻ കുവൈറ്റിനെ ആക്രമിക്കുമ്പോൾ അതിനുവേണ്ട ഒത്താശ ചെയ്തു കൊടുത്തുകൊണ്ട് നാളിതുവരെ തങ്ങളെ സഹായിച്ച കുവൈറ്റിന് എതിരെ ആണ് പിന്നീട് നമ്മൾ അത് അവർ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച കണ്ടത് ഈ പി എൽ ഒയുടെ നേതാവ് യാസർ അറാബാത്ത് ഇതേ സമയത്ത് അദ്ദേഹം യോർദാനിലെത്തുന്നു യോർദാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അഭയം കൊടുക്കുന്നു യോർദാനോടും ലബനനോടും അഭയം കൊടുത്ത രാജ്യങ്ങളോടെല്ലാം പി എൽ ഒ നേതാവ് കാട്ടിയത് തികഞ്ഞ ശത്രുതാ മനോഭാവമാണ് പിൽക്കാലത്ത് അങ്ങനെ പിന്നീട് ഏതായാലും ഈ യാസർ അറാബാത്തിന്റെ മരണത്തോടു കൂടി പി എൽ ഒ പഴയ വീഡിയോ ഒക്കെ കെട്ടടങ്ങി അപ്പോൾ ഹമാസ് ഒരു രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയായിട്ട് തീവ്രവാദ സംഘടനയായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കൊരു കാര്യം അറിയാം ഈ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് ഈ ഗസാ സ്ട്രിപ്പിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്ന് പാലസ്തീന്റെ കയ്യിലുള്ളത് ആ ഭാഗത്തുള്ളത് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ അപ്പൊ അത് തീരെ കുറവായൊരു സ്ഥലമാണ് അപ്പൊ ആ ചെറിയ സ്ഥലത്ത് ഏതാണ്ട് പതിനെട്ട് ഇരുപത് ലക്ഷത്തോളം മനുഷ്യർ അവിടെ പാർക്കുന്നുണ്ട് അത് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അഭയാർത്ഥി മേഖലയാണത് ആ സ്ഥലത്ത് ഇത്രയും ആളുകളുണ്ട് ഈ മനുഷ്യ കവചങ്ങൾക്കിടയിലാണ് ഹമാസിന്റെ താവളം
മേഖലയാണ് മെഡിറ്ററേനിയൻ കടൽ തീരമാണ് ആ തീരത്തുകൂടി വന്ന് ആയുധങ്ങളെ സമാഹരിക്കാനും അത് പ്രയോഗിക്കാനും ഒക്കെ പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്പണിംഗ് അവിടെയുണ്ട് അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇറാനിൽ നിന്നും അതുപോലെ റഷ്യയിൽ നിന്നുമൊക്കെ ആയുധങ്ങൾ പല രൂപത്തിൽ സമാഹരിച്ചു അല്ലെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതനുസരിച്ച് അയ്യായിരം മിസൈലുകൾ അയക്കാൻ ഇതുപോലെ മനുഷ്യവാസ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് അയക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പ് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിനുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ തന്നെ പരിശോധിക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയും രാജ്യങ്ങളുടെ പിന്തുണയോടുകൂടി ഇസ്രായേലിനെതിരെ അവരുടെ വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു ദിവസം ആക്രമണം അഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങൾ ഇസ്രയേലി പുതുമയല്ല മുമ്പൊരിക്കൽ അവരുടെ യോം കിപ്പൂർ ദിനത്തിലും ഇതുപോലെയുള്ള ആക്രമണം നടന്നിരുന്നു അവരുടെ വിശേഷ ദിവസങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ആക്രമണം നടത്തും കാരണം അവരെ അന്ന് ആഘോഷങ്ങളിലും ഉത്സവത്തിലേക്കും തിരിയുന്ന ഘട്ടത്തില് സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ടാകാവുന്ന ഒരു ജാഗ്രത കുറവ് അത് പാടില്ലാത്തതാണ് എങ്കിലും മൊസാദ് ഉറങ്ങിയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കാര്യശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ടുവോ അതല്ലെങ്കിൽ അയൻഡോമിനെ കവച്ചു വെക്കാൻ കഴിയുന്ന ഇതര സാങ്കേതിക വിദ്യ ഹമാസ് കരസ്ഥമാക്കിയോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഒന്നും വിഷയമല്ല അത് ഇസ്രയേൽ ഡീൽ ചെയ്തോളൂ ഏതായാലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരാക്രമണം നടന്നു ആക്രമണം നടക്കുന്ന വേളയിൽ ധാരാളം നിഷ്പക്ഷ മതികൾ മരിച്ചു വീഴുന്നു തെരുവിലൂടെ പോകുന്ന മനുഷ്യരെ പിടിച്ചു നിർത്തി കത്തിക്ക് കുത്തിക്കൊല്ലുന്നു ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത മനുഷ്യർ അതിലെ പോകുന്നു ഇത് ആരാണ് എന്താണെന്ന് പോലും അറിയാതെ അവരെ ബന്ദികളാക്കുന്നു കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഈ നായ്ക്കളുടെ കൂട് പോലെയുള്ള കൂട്ടിലിട്ട് അവരെ പീഡിപ്പിക്കുന്നു സ്ത്രീകളെ കൊന്ന ശേഷം അവരെ ശരീരത്ത് മൂത്രമൊഴിക്കുന്നു ഏറ്റവും അധമവും ഭീകരവുമായൊരു വിധത്തിൽ ഇത്തരം മരണങ്ങൾ കണ്ട് ആസ്വദിക്കുന്ന ജിഹാദി മോഹത്തിന്റെ പിന്നാമ്പുറ കഥകൾ അവരുടെ നേതാവും അവരുടെ ആധ്യാത്മിക ഗ്രന്ഥവും അവരുടെ ചരിത്രവും ഒരുപോലെ ഇതുപോലെയുള്ള നികൃഷ്ടങ്ങളായ മനുഷ്യവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചരിത്രത്തിലുടനീളം ചെയ്യുകയും മനുഷ്യരാശിക്ക് സമാധാനത്തിന്റെയോ സാഹോദര്യത്തിന്റെയോ യാതൊരു സന്ദേശവും കൊടുക്കാതിരിക്കുകയും യഹൂദനെ ശത്രുവായി കാണണം ക്രൈസ്തവനെ ശത്രുവായി കാണണം എന്ന അവരുടെ വിധി നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പൊ നിലനിൽക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ആ പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നമൊന്നും ഇപ്പൊ ഇല്ല ഹമാസ് ആക്രമിച്ചതോടെ അത് കഴിഞ്ഞു ഹമാസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അത് കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ ലാഘവ ബുദ്ധിയോടെ പറയാൻ കാരണം ഇനി ഹമാസിന് അവിടെ തലവെക്കാനോ കാര്യമായി ഇസ്രയേലിനെതിരെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനോ കഴിയും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല പലരും ധരിക്കുന്നതിൽ വിഭിന്നമായിട്ട് ഇസ്രയേൽ എങ്ങനെയാണ് അതിനോട് പ്രതികരിക്കുന്നത് എന്ന് ഇസ്രയേലിലെ ചരിത്രം പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് എനിക്ക് കൃത്യം അറിയാം കൃത്യം മീൻസ് അതിന്റെ എൻഡ് എന്താകുമെന്ന് അവസാനം കാത്തിരിക്കാൻ അധികം നാളുകൾ വേണ്ടി വരികയില്ല മണിക്കൂറുകളുടെ വ്യത്യാസത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദിവസങ്ങളുടെ വ്യത്യാസത്തിൽ കൃത്യമായി ഹമാസിന്റെ അവസാനത്തെ പോരാളിയെയും കൃത്യമായി കീഴടക്കിക്കൊണ്ട് ഇസ്രയേൽ വ്യക്തമായ മുന്നേറ്റം നടത്തും എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു തർക്കവും ഒരു സംശയമില്ല ഇനി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ ഘട്ടത്തിൽ അതൊക്കെ കരച്ചിലിനുള്ള വഴിയാണ് ഇപ്പൊ നോക്കുന്നത് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതാ ഞങ്ങളെ കൊല്ലുന്നേ പോയിട്ട് കടന്നൽ കൂടെ ഇളക്കി വിട്ടിട്ട് കടന്നൽ കുത്തുന്നേ എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് ഇപ്പൊ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് കാരണം ഈ മനുഷ്യമറകളെ ഭേദിക്കാൻ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇസ്രയേൽ ബാധ്യസ്ഥമാകും എന്നാൽ ഇത് അംഗീകരിക്കാത്ത വിധത്തിൽ ഈ മനുഷ്യമറകളെ കൃത്യമായി അവിടെ പിടിച്ചു നിർത്തി കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇട നേരെ സ്ത്രീകളുടെ നേരെ ജനസാമാന്യങ്ങൾക്ക് നേരെ ഇസ്രയേൽ ഇരമ്പിക്കയറുന്നു എന്ന ഒരു ചിത്രം അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ബി ബി സി ഹാമാസിനെതിരെ ഒന്ന് പ്രതികരിച്ചു പ്രതികരിക്കേണ്ടി വന്നു ബി ബി സി ഒക്കെ തന്നെ ജിഹാദി നിയന്ത്രണത്തിലാണ് കാര്യം ബ്രിട്ടീഷ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അത് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ജിഹാദികളാണ് അതിന്റെ കാര്യ കാരണങ്ങൾ ഒക്കെ ഞാൻ പിന്നാലെ പറയാം അപ്പൊ ഈ രൂപത്തിൽ അത് കൃത്യമായി വാർത്തകൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും ഉടുക്കം പുതിയ ഒരു ഫണ്ടിങ് ഒരു രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഒന്ന് ഒരു സഹതാപ തരംഗം അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ പിടിച്ചു പറ്റുക ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്രയേലിനെ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ എന്നൊരു പരീക്ഷണം കൂടി നടത്തുക ഇതാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോ ജനവാസ മേഖലയിൽ ഒളിത്താവളങ്ങളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഹമാസ് നടത്തുന്ന ഓപ്പറേഷനുകളെ നേരിടാൻ ആ ഒളിത്താവളങ്ങൾക്ക് വലയം ചെയ്തു നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ സ്മരണം സ്വാഭാവികമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ സുരക്ഷിത ഇടങ്ങളിലേക്ക് മാറണം അത് മാറാതെ അവിടെ നിർത്തിക്കൊണ്ട്
ഇതോട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള രണ്ട് പ്രതികരണങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ സിജോ ജോസഫ് ഉത്തരിച്ചത് ഒന്ന് സഖാവ് എം എ ബിയുടെ പ്രസ്താവന രണ്ട് അനിൽകുമാർ സഖാവ് അവരുടെ സി പി എമ്മിന്റെ കോട്ടയം ജില്ലയിലെ പ്രമുഖനായ നേതാവാണ് സി പി എമ്മിന് വേണ്ടി ചാനൽ ചർച്ചകളിൽ വന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്ന ആളാണ് അതുപോലെ എസ് എൻസിന്റെ ഗ്ലോബൽ എസ് എൻസിന്റെ വേദിയില് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് പോയ അനിൽകുമാർ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് അവരുടെ പാർട്ടി നയം പറയുന്ന കൂടെ ഒരു വാക്ക് കടന്നു പറയുന്നു അതായത് മലപ്പുറത്ത് തട്ടം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന തട്ടമില്ലാതെ നിൽക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് കൃത്യമായി തന്നെ അനിൽകുമാറിന്റെ പാർട്ടിയുടെ ഇടപെടൽ കൊണ്ടാണ് ഈ വാദം തികച്ചും പൊള്ളയാണ് ഇനി രണ്ടു വിധത്തിലാണ് ഇതിനെ കാണ്ടത് ഒന്ന് അനിൽകുമാർ പറഞ്ഞത് പൊള്ളയായ വാദമാണ് അനിൽകുമാറിനോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർട്ടിക്കോ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് തട്ടം ഊരിക്കുന്നതിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാം മതത്തിന്റെ ഭീകരത തുറന്നു കാട്ടുന്നതിൽ യാതൊരു പങ്കും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതിലെ സ്ത്രീ വിരുദ്ധത അവർ ചൂണ്ടി അടുത്ത കാലത്തെങ്ങും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടില്ല മാത്രമല്ല ഇസ്ലാമിനെ പൊതിഞ്ഞ് സംസാരിക്കാനും അതിനെ മഹത്വവൽക്കരിക്കാനുമാണ് ഷംസീറിനെ പോലുള്ള ആളുകൾ അത് തുനിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് എക്കാലഘട്ടത്തിൽ അവരതാണ് സ്വീകരിച്ച ഒരു നിലപാട് അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കിടയിൽ അറിയാതെ തന്റെ മനസ്സിലിരിപ്പ് അനിൽകുമാർ തട്ടിവിട്ടു അത് അദ്ദേഹത്തിന് അപകടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിച്ചു നിങ്ങൾക്കറിയാം സി പി എമ്മിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാവ് ഗോവിന്ദൻ മാഷാണ് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറിയാണ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി പ്രസ്താവന ഇറക്കുന്നു ഈ വിവാ ഈ പരാമർശത്തിൽ അനിൽകുമാറിന് തെറ്റുപറ്റി ഓക്കെ അത് അംഗീകരിക്കാം പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തെയും കവച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടു പേര് പ്രസ്താവന ഇറക്കുകയാണ് ഒന്ന് കെ ടി ജലീലും രണ്ട് ഈ ആരീഫും ഈ രണ്ടു പേര് ഇപ്പൊ ഈ പി ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദൻ മാഷിനെ കടന്നുകൊണ്ട് എന്തിനാണ് ഇറക്കിയത് ഈ രണ്ട് പ്രസ്താവനകൾ ഇറക്കേണ്ടി വരുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം സി പി എമ്മിന്റെ അധികാരം ഗോവിന്ദൻ മാഷിൽ നിന്ന് എന്നാണ് ഈ കെ ടി ജലീലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വക്താവ് എന്ന നിലയിലേക്ക് കെ ടി ജലീലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഹുസൈൻ ആരീവിലേക്കും ചെല്ലുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു രാഷ്ട്രീയം ഇവിടെ സി പി എം ആകട്ടെ കോൺഗ്രസ് ആകട്ടെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ അടവ് തന്ത്രം ബാക്കി ആരെയും വിമർശിക്കുക ബാക്കി ഏത് മനുഷ്യരെയും വിമർശിക്കാൻ വേണ്ട പശ്ചാത്തലം ഇസ്ലാമിന് ഒരുക്കി കൊടുക്കുക അവരെ ദാവാ പ്രസംഗങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള അവസരം ഒരുക്കി കൊടുക്കുക അവരെ വിളിച്ച് ഖുറാൻ സെമിനാറുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുക രാജ്യം നിരോധിച്ച യാത്ര പോലും നിരോധിച്ച എന്താ പറയുക നമ്മുടെ സക്കീർ നായിക്കിനെ പോലെയുള്ള ഭീകരന്മാരെ വിളിച്ച് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ സെമിനാർ നടത്തുക അതിനുവേണ്ട ഫണ്ട് ഇടതു വലത് മുന്നണികൾ ഒരുമിച്ച് ഈർന്നുകൊണ്ട് ഏത് പക്ഷത്തിരുന്നാലും അവർക്ക് വേണ്ട ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാത്തരം ജിഹാദി പ്രവർത്തനങ്ങളും കണ്ടിട്ട് കണ്ടില്ല എന്ന് നടിക്കുക ഭീകരത കണ്ടിട്ട് അതിന് ഭീകരത എന്ന് ഒന്ന് പറയാൻ പോലും പേടിയുള്ള ആളുകളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രമുള്ള ആളുകളായിട്ട് കേരളത്തിലെ പാർട്ടികൾ മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് ഇനി തട്ടം ബഹിഷ്കരിച്ച് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലെ പരിഷ്കരണങ്ങൾ ഇസ്ലാമിൽ ഉണ്ടായതിന്റെ പിന്നിൽ രണ്ട് ഇടപെടലുകളാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ഇടപെടലുകൾ ഒന്നാമത്തെ ഇടപെടലുകൾ ഇസ്ലാമിനകത്ത് തന്നെ ആരംഭിച്ച എക്സ് മുസ്ലിം മൂവ്മെന്റ് ആണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എക്സ് മുസ്ലിം മൂവ്മെന്റ് പ്ലസ് ചില നവയുക്തിവാദികളുടെ ഇടപെടലും അതിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട് അവരാണ് കൃത്യമായി തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെട്ട ചില ആളുകൾ എന്നാൽ ഇവരെക്കാൾ കൃത്യമായി ഇസ്ലാമിനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്തത് ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരത്തിൽ ഇസ്ലാമിനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്തത് ഞങ്ങൾ തന്നെയാണ് കാരണം ഞങ്ങൾ എക്സ്പോസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് വന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വെറുതെ ഇരുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് നേരെ ജാമിത ടീച്ചറുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ദുർബലമായ ആയുധങ്ങളുമായി ആക്രമണത്തിന് വന്നു അത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവരെ ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ചില ആശയ ലോകങ്ങളുണ്ട് ആ ആശയ ലോകങ്ങളെ കൃത്യമായി മോണിറ്റർ ചെയ്യാനും അതിനെ തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരാനും ഒടുക്കം എന്താണ് ഇസ്ലാം മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്ന അവരുടെ ജിഹാദി തൽപരത എന്താണ് അവരുടെ പാൻ ഇസ്ലാമിക്ക് വേൾഡിനെ കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണ് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ അത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ലോകത്തെവിടെ അത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വർക്കൗട്ട് ആകുന്നത് എന്തിന് എങ്ങനെയാണ് ഈ കിതാബ് വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നത് അതിനകത്തെ കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ഇത് സമൂഹത്തെ അറിയിച്ച ഞങ്ങളാണ് ഒരു കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് അഭിമാനത്തോടെ പറയാൻ പറ്റും ഞങ്ങൾ ഇത് ജനത്തെ അറിയിച്ച ശേഷമാണ് ഞങ്ങളുടെ ആശയങ്ങളാണ് നിരീക്ഷന്മാർക്ക് കോപ്പി അടിക്കേണ്ടി വന്നത് അവരതൊക്കെ എടുത്ത് പിൽക്കാലത്ത് കൃത്യമ
ഇസ്രയേൽ ഹമാസ് സംഘർഷം അത് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഹമാസിന്റെ അവസാനത്തെ പോരാളികളെ പോലും വധിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്രയേല് ഈ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കും വേറൊരു കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ ഈ ചാനൽ ചർച്ചകൾ ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസൽ ജഫൂർ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഫസൽ ജഫൂർ പറഞ്ഞത് ഹമാസ് തീവ്രവാദ സംഘടന തന്നെയാണെന്നാണ് ഫസൽ ജഫൂർ പറഞ്ഞത് എന്ന് മാത്രമല്ല പലസ്തീനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വഞ്ചിച്ചത് മുസ്ലിം സ്റ്റേറ്റുകളാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഹമാസ് തീവ്രവാദ സംഘടനയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ നമ്മുടെ മുനമറലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ ഇത്തരം ഒരു പോസ്റ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചു അദ്ദേഹം ലീഗിന്റെ ആളാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെയാണ് ഇടാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഫലസ്തീൻ ജനതയ്ക്കൊപ്പം യുദ്ധത്തിനെതിരെ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ജനതയ്ക്ക് ഐക്യതാണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഈ ചരിത്രം പറയുന്നവർ രണ്ടായിരം വർഷത്തെ ചരിത്രം മറന്നുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് എ ഡി എഴുപതിന് ശേഷം അതിന്റെ എ ഡി എഴുപത് എഴുപത്തി മൂന്ന് നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് സമയങ്ങളിലൊക്കെ യറുഷലേം നഗരം ശരിക്കും പറഞ്ഞ റോമാക്കാര് പീഡിച്ച് നേരത്തെ പൊളിച്ചു കളഞ്ഞു നമ്മുടെ കർത്താവ് അതിനെ കുറിച്ച് പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം അങ്ങനെ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും പല ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് ചിതറിപ്പോയ നമ്മുടെ ഭാരതം ഇന്ത്യയിലും എത്തി ചിതറിപ്പോയ യഹൂദന്മാർക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാപ്പത്തെട്ട് മെയ് പതിനാലിനാണ് പിന്നീട് രാഷ്ട്രം ഉണ്ടായി അവർ തിരിച്ചു വരുന്നത് എന്നാണ് മുസ്ലിങ്ങളെ അവിടേക്ക് കുടിയേറിയത് എന്നാണ് അത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് മാറിയത് ഇനി ദാസയെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള ബൈബിൾ പ്രവചനങ്ങൾ കിടക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ വേറെ ചിന്തയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇവിടെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ അത് സി പി എം ആയിക്കോട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ കോൺഗ്രസ് ആയിക്കോട്ടെ അവർക്ക് ലക്ഷ്യം എപ്പോഴും വലിയൊരു വോട്ട് ബാങ്കാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ വോട്ട് ബാങ്കാണ് അവർക്ക് എപ്പോഴും ലക്ഷ്യമായിരിക്കുന്നത് എം എ ബേബിയുടെ നിലപാട് എപ്പോഴും ഉള്ള നിലപാടാണ് എല്ലാ കാലത്തും എപ്പോഴും എം എ ബേബി ആ ഒരു നിലപാട് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഇസ്രായേൽ ഒരു തീവ്രവാദ രാഷ്ട്രമാണെന്നൊക്കെ എന്നാൽ ഇസ്രായേലിന്റെ കൃഷിയെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കാൻ ഇവിടെ നാളെ പോകുന്നുണ്ട് അത് വേറെ കാര്യം ഇസ്രായേൽ പക്ഷെ തീവ്രവാദ രാഷ്ട്രമാണ് ഹമാസ് തീവ്രവാദ സംഘടനയാണെന്ന് പറയാനുള്ള നട്ടല്ലേ ഇവർക്ക് ആർക്കും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അത് ഷംസീറിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഇവർ കൊടുത്ത പിന്തുണ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ജോയിന്ദം മാർഷ് പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു മിത്തല്ലെന്നും ജനപതി മിത്താണെന്നും അങ്ങനെ ഒരു നിലപാടില്ലെന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം ഷംസീറിന്റെ കൂടെ കട്ട നിലപാട് പറഞ്ഞു എന്ത് ഷംസീറിനൊപ്പം തന്നെയാണ് അത്തരം അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ തിരുത്തപ്പെടണം ഇദ്ദേഹം ഏത് ലോകത്താണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്നാണ് മനസ്സിലാകാത്തത് ആ നിലപാട് കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തിരുത്തി അദ്ദേഹം പറയാണ് അള്ളാഹു മിത്തല്ലെന്നും ഗണപതി മിത്താണെന്നും ഒന്നും ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു നിലപാടില്ല എന്ന് കുറെ കഴിയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ഈ അള്ളാഹുവിന്റെ പേരിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നപ്പോൾ ഇസ്ലാമിന്റെ വിഷയത്തിൽ അങ്ങനെ പറയുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യം വളരെ ശക്തമായി വന്നപ്പോഴാണ് അത്തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണം നടത്തേണ്ടതായിട്ട് വന്നത് നമ്മുടെ ജയശങ്കർ പറയുന്നത് പോലെ അദ്ദേഹം ഒരു നിരീക്ഷണം പറയുന്നുണ്ട് രസകരമായ ഒരു നിരീക്ഷണം ജയശങ്കർ പറയുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ പഞ്ചായത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഇലക്ഷന്റെ സമയത്ത് അദ്ദേഹം നടത്തിയ ഒരു നിരീക്ഷണം പ്രത്യേകിച്ച് ആലുവ എറണാകുളം ഭാഗത്ത് അതില് കോൺഗ്രസിന്റെ ഒക്കെ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ അദ്ദേഹം പരീക്ഷിച്ചപ്പോ ഈ സാരി തലപ്പ് കൊണ്ട് മറച്ചൊരു തട്ടം അവരിട്ടിട്ടുണ്ട് കോൺഗ്രസിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥികളെല്ലാം പക്ഷെ സി പി എമ്മിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ എല്ലാം പറവ ധരിച്ചേക്കുവാണെന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എല്ലാവരും തന്നെ അപ്പൊ അത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും എറണാകുളത്ത് മാത്രമായിട്ട് നടക്കേണ്ട ഒരു സംഭവമല്ല കേരളത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സി പി എമ്മിന്റെ ആളുകൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളൊരു നിരീക്ഷണം അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് രസകരമായി അദ്ദേഹം പറയുന്ന കാര്യം തട്ടം മാറ്റി കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം സ്ത്രീകളെ പറന്നു ധരിപ്പിച്ചവരെന്നാണ് ആര് പറയേണ്ടത് അനിൽകുമാർ പറയേണ്ടതെന്നാണ് അങ്ങ് അതായിരുന്നു അദ്ദേഹം എസൻസിന്റെ വേദിയിൽ പറയേണ്ടതെന്ന് ജയശങ്കർ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സി പി എം ഐ എം എന്റെ നട്ടൽ എന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു ആ സി പി എമ്മിന്റെ അവസാന വാക്ക് ജലീലും ആരിഫൊക്കെ ആയിട്ട് മാറുകയാണ് എം എ ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൽ എം ഇ ഗോവിന്ദൻ മാർഷ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതില് അവസാന വാക്കായിട്ട് ജലീൽ പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ശരിക്കും പറഞ്ഞ
നുഴഞ്ഞു കയറിയ ആളെ കൊന്നതും വിഷയമല്ല ഫലസ്തീനിലെ ആളുകൾ മരിക്കുന്നത് അവർക്ക് വിഷയമാണ് ഫലസ്തീനിലെ ആയിക്കോട്ടെ ഇസ്രയേലിൽ ആയിക്കോട്ടെ സാധാരണക്കാർ മരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് വിഷമമാണ് വേദനയാണ് പക്ഷെ കുട്ടികളെയും സ്ത്രീകളെയും കവചമാക്കി അവരെ കൊലക്കി കൊടുക്കുന്ന ഹമാസിന്റെ നിലപാടിനെ എന്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് എതിർപ്പാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നൊരു ചോദ്യം അവിടെ മുഴങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ മറ്റു സഹോദരങ്ങളിലേക്ക് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരാം അൽഫാസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് വീണ്ടും അദ്ദേഹം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറയുന്നുള്ളതാണ് എന്റെ പ്രതീക്ഷ ഗിബോർ ബ്രദറുണ്ടോ പറഞ്ഞാലും താങ്ക് യു സിജ ബ്രദർ കൊടുത്തട്ടും പോസ്റ്ററായിട്ട് കുറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഒരു വേദി പങ്കിടാനുള്ള അവസരം കിട്ടിയത് കൊടുത്തട്ടും പോസ്റ്റർ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി ഇത് ഒരു അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് മൊമെന്റിൽ ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവം ആണെന്ന് നമ്മൾ ധരിക്കേണ്ട ഈ മുഹമ്മദ് ചെയ്യുന്ന അതേ കൃത്യമാണ് അവിടെ ചെയ്തത് ഈ ഈ സീറത്തുൽ റസൂലിലേക്കകത്തും വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ബാനു കുറേസായ ഈ ബാനു നദീറിനെ കുറിച്ചും പല ഇവരെ കുറിച്ച് കസ്രജ് ഗോത്രം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പം ഇവരെ എല്ലാം അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് അവരെ അശ്രദ്ധരായിരിക്കുമ്പോഴും അവരെ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ എൻഗേജ് ആയിരിക്കുമ്പോഴുമാണ് ഈ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മുസ്ലിങ്ങളുടെ പണ്ടേ ഉള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദിന്റെ പാതയല്ലേ ഇവർ പിന്തുടരുത്തുള്ളൂ ഇവര് നേരെ ഫേസ് ടു ഫേസ് ഒരു വാർ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് ആർക്കും തന്നെ ഇല്ലെന്ന് തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് പറയാം അത് ഞാൻ അത് കണ്ടിട്ടില്ല ഇവർ ഗൊറില്ല വാർഫെയറും ഒളി ഒളിപ്പോരാട്ടങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് സൂസൈഡ് ബോംബിങ്ങും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പക്ഷെ ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് ഈ ഒരു ആറാം ആ സിക്സ്ത് ആ സാറ്റർഡേയിൽ നടന്ന ആ ആ അറ്റാക്ക് ഇവർ ഇസ്ലാമിക ലോകം വിചാരിച്ചത് ഇവർ ഇസ്രായേലിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തി എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ചിന്താമണ്ഡലത്തിലായിരുന്നു ഇസ്ലാമിക ലോകം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ലോകമെമ്പാടുള്ള മുസ്ലിം ലോകം അത് പലരും പബ്ലിക് ആയിട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ അപ്പൊ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു ഇവരുടെ മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളും മനുഷ്യ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ലെവലേശം ഇല്ല എന്ന് അവർ വീണ്ടും വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു 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 സ്ഥിതി കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞു ഞാൻ സങ്കടപ്പെട്ടു അപ്പൊ ഇവരെയൊക്കെ എങ്ങനെ നമ്മൾ നോർമൽ ലൈഫിൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ അടുത്തും ഉള്ള ഇവരെ നമുക്ക് എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയും എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയും നാളെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ ഇവര് ഇവർക്ക് ഈ മൈക്ക് കെട്ടി ആ ഒരു പത്രത്തിൽ നിന്ന് അനൗൺസ്മെന്റ് ചെയ്ത് വിളിച്ച ആൾക്കാരെ ഇപ്പം മെജോറിറ്റി ഉള്ള അടുത്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ആവർത്തിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഇല്ലേ നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടതാണിത് ഒരു ക്ലാരിയൻ കോൾ ചെയ്യുന്നതിന് ഉള്ള ഫെസിലിറ്റി അവർക്ക് എല്ലാ മസ്ജിദുകളിലും ഉണ്ട് അതേപോലെ അവർ അവിടെ അനൗൺസ് ചെയ്തെന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഇവരുടെ മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളുടെ അതിനെ ധ്വംസനം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇവരുടെ ഈ പ്രവർത്തികൾ എന്നിട്ട് ഇവർ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ സമാധാനമാണെന്ന് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷത്തെ ഹിസ്റ്ററി പരതി നോക്കിയാൽ സമാധാനത്തിന്റെ ഒരു പൊടിപടലം പോലും കാണുവാനില്ലാത്ത ഒരു മതം അതിനു വേണ്ടി കുറെ ലിബറൽസും കുറെ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസും അവരുടെ വോട്ടിന് വേണ്ടി അവർക്കിപ്പോ കമന്റ് പറയാതിരിക്കാം ഇതൊരു ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ഇഷ്യൂ ആണ് ഇത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഷയമല്ല അത് അവർ തമ്മിൽ തീർക്കും എന്നുള്ള ഒരു ഡയലോഗ് കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ തീരുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇവരെ അപ്പീസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉള്ള ഒരു 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 പൊളിറ്റിക്കൽ തന്ത്രം മാത്രമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനെ കാണുന്നത് ഞാൻ ഒരു ട്വിറ്ററിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് ഒരു 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 മെസ്സേജാണ് അപ്പീസിങ് മുസ്ലിം ഈസ് ഗിവിങ് എ റൈറ്റ് ടു യുവർ ഡെത്ത് വാറണ്ട് നിങ്ങൾ ഡെത്ത് വാറണ്ട് അവർക്ക് സൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ അപ്പീസിങ് മുസ്ലിംസ് ആർ സൈനിങ് എ ഡെത്ത് വാറണ്ട് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരാണ് ഏറ്റവും ഇവരെ കൂടെ ക്ലോസ് അസോസിയേറ്റ്സ് ആയിട്ട് കഴിയുന്നത് അത് പല കാര്യങ്ങളിലും പലയിടത്തും നടന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്കറിയാം ഇന്നലെ ടൂർ ഫൈറ്റേഴ്സിന്റെ ക്ലബ്ബിൽ അനിൽകുമാർ അയ്യപ്പൻ ബ്രദർ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി നാലിൽ നടന്ന ഒരു മലബാറിൽ നടന്ന ഒരു കലാപവുമായിട്ടും അതിന് അന്ന് ജിഹാദികൾ ചെയ്ത ഇവർക്ക് വേണ്ടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിന്ന ഒരു ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് അദ്ദേഹത്തിന് പേര് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് മറന്നുപോയി
മുഹമ്മദ് ചെയ്ത ക്രൂര കൃത്യങ്ങളിലൂടെ നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇവർക്ക് നേരെ ചൊവ്വയുള്ള ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനോ നേരെ ചൊവ്വയിൽ കാര്യങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യാനോ ഇവർക്ക് യാതൊരുവിധമായ കഴിവുമില്ല പക്ഷെങ്കിൽ ഇവർ മറ്റുള്ളവരുടെ വേദനയിൽ ഇവർ സന്തോഷിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ എന്നെ വളരെയധികം ചിന്താകുലരാക്കുവാണ് എനിക്ക് ഒരു ഇസ്ലാമിക വ്യക്തിയുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് നല്ലതുപോലെ ഞാൻ വളരെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ പഠിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അവർ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ സ്നേഹപ്രകടനം ചെയ്യുകയും പിന്നാമ്പുറത്ത് കുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവമാണ് ഇത് പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫിൽ ഞാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ദർ നോട്ട് ആ ഒരു ട്രസ്റ്റ് ഡെഫിസിറ്റ് ഇവർ പിന്നെയും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് സമൂഹത്തിൽ ഉള്ള വിശ്വാസം ഇവർ ഇവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇവർ ചെയ്യുന്ന കൃത്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ഇന്ന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ജനതകൾ ഈ ഒരു മതത്തിനെ കുറിച്ച് വളരെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങി അതിന് ക്രിസ്ത്യൻ അപ്പോളജറ്റിക്സ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള നമ്മുടെ കേരളം തുടങ്ങി നമ്മുടെ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും ഉള്ളവർ വർഷങ്ങളോളം പ്രവർത്തിച്ചതിന്റെ ഫലമായാണ് ഇന്ന് പല രീതിയിലുള്ള ഈ മതങ്ങളെ കുറിച്ച് ആളുകളുടെ ഇടയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഈ പ്രവർത്തനം ഇനി തുടരുകയും വളരെ ശക്തിയുക്തം ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ദൈവദാസന്മാരെയും എല്ലാ സഹോദരങ്ങളെയും എല്ലാ സഹോ സഹോദരിമാരും ലീ സിസ്റ്ററൊക്കെ എന്തുമാത്രം ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് ജോലിയുടെ ഇടയിലും സമയം കണ്ടെത്തി ചെയ്യുന്നത് ഒരു നന്മയുടെ കാര്യമാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഗാസയിൽ നടന്ന അവർ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് അവരുടെ ജീവിതം എനിക്ക് അവരുടെയും അവരും മനുഷ്യരാണ് അവരെ കൊലപ്പെടുത്തുന്നത് ഇസ്രായേലി ആർമി ആണെങ്കിലും അത് എന്നെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന വിഷയമാണ് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയത്തില്ല ഇങ്ങനെ ഗാസയിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻവേഷൻ നടന്ന് അവിടെ ഒരു വലിയൊരു ഡിസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആയിരങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന വാർത്തയല്ല ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന വാർത്തയല്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അല്പൻ പോലും ആ ഇസ്രായേലുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു വിധമായ ബന്ധവുമില്ല നിങ്ങളുമായിട്ട് യാതൊരു വിധമായ ഫിസിക്കൽ എനിമിറ്റി ഇല്ല അവർക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ആഘോഷങ്ങൾ നടത്തിയത് എത്ര ആഘോഷത്തിന്റെ വീഡിയോകളാണ് വെളിയിൽ വരുന്നതെന്നറിയാം ഇപ്പൊ രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് കരച്ചിലാണ് ഇന്ന് ക്ലബ് ഹൗസിൽ പോലും പലരും ആക്റ്റീവ് അല്ല പലരും ആക്റ്റീവ് അല്ല ഇതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടുണ്ടായി വെരിറ്റി വെച്ച വിനകളാണല്ല യു ഗാസ് ആർ ഇൻവൈറ്റിംഗ് ട്രബിൾ നല്ലൊരു മനുഷ്യനായി ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക മറ്റ് അന്യോന്യ സ്നേഹിക്കുക അതാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസ സംവിധ മനുഷ്യനെ വെറുക്കാൻ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ സ്പെഷ്യലി സൂറ മൈദയിലും സൂറ തൗബയിലും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അനുശാസിക്കുന്നത് മനുഷ്യനെ വധിക്കുന്ന വിഷയം വളരെ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് ഇസ്ലാമിക ഗ്രന്ഥം നിങ്ങൾ അതിന് എത്ര വെളുപ്പിച്ചാലും അതിന്റെ അതിന്റെ അതേ പടിയാണ് അവിടെ ഈ ഈ ശനിയാഴ്ച ഈ ആറാം തീയതി അവിടെ അരങ്ങേറിയ വിഷയം എന്ത് മൃഗീയം എന്നെ കൊണ്ട് ആ വീഡിയോകളൊന്നും കാണാൻ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞില്ല ജസ്റ്റ് ആക്സിഡന്റിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ വീഡിയോകളുടെ ചെറിയ ശകലങ്ങൾ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാനത് ഇത് ചെയ്തു എന്നെ കൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല നിങ്ങൾ മനുഷ്യനെ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ലോകം എങ്ങോട്ട് പോകുക എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ ചിന്തിക്കുക ഒരു വെറുപ്പിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ പലരും ഇവിടെ ക്ലബ് ഹൗസിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷകരമായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഇപ്പൊ ഞാൻ സംഭാഷണങ്ങൾ കേട്ടു ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു തെറ്റാണ് നിങ്ങളെ കാണുന്ന നിങ്ങളെ വീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ജനസമൂഹം ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ മറക്കരുത് നിങ്ങൾ അവരുടെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുവാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ഇങ്ങനെ അമ്ലേച്ഛമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ പബ്ലിക്കലി നിങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഏതാനും പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡേഴ്സ് കാണും അവരല്ല നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഈ ഒരു മാസായിട്ടുള്ള ഒരു ജനസമൂഹമുണ്ട് ഈ ലോകത്ത് അവർ മുഖാന്തരമാണ് ഏത് പൊളിറ്റീഷ്യന്റെയും ലൈഫ് ഇന്ന് എം എ ബേബി പറയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അനിൽകുമാർ പറയുകയോ ചെയ്യുന്ന നാളെ അവരെ തിരസ്കരിക്കും ഇതേ ജനങ്ങൾ മറക്കരുത് മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യ പബ്ലിസൈസ് ഇത് അവര് എന്തെങ്കിലും സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഫേവറായിട്ട് വരുമോ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്ന തെറ്റാണ് നിങ്ങളൊരു നല്ലൊരു മനുഷ്യനാകുക
നിങ്ങളെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അത് നിങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾ അറബിയിൽ വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടരുത് മനസ്സിലാക്കുക ഇത് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇവിടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട മറ്റൊരു വിഷയം ഹമാസിന്റെ ആയിക്കോട്ടെ പേരിലൂടെ ആയിക്കോട്ടെ ലോകത്തെങ്ങുമുള്ള ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദ സംഘടനകൾക്ക് പ്രചോദനം നൽകുന്നത് അവരുടെ ഖുറാനും ഹദീസുകളുമാണ് തികച്ചും ഒരു മതരാഷ്ട്രമാണ് അവരുടെ ചിന്ത ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തിൽ അടിസ്ഥാനപ്പെട്ട് രാജ്യം സ്ഥാപിക്കാനാണ് അവരെല്ലാവരും ശ്രമിക്കുന്നത് ആളുകളെ കണ്ടെടുത്ത് വെച്ച് കൊല്ലുവാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈസ്തവരെയും വിഭൂതന്മാരെയും അറേബിന് ഉപദീപിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാൻ ആഹ്വാനം ആഹ്വാനം ചെയ്ത തന്റെ വ്യക്തിപരമായി വിമർശിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ആളുകൾ കൊന്നടക്കിയ നേതാവിന്റെ അനുയായികളിലുള്ള പ്രത്യയശാസ്ത്രം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ആ പ്രത്യയശാസ്ത്രം അനുസരിച്ചാണ് അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും വിശ്വസിക്കുന്ന അവിടെ നിരപരാധികൾ മരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള സത്യം തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിൽ അതിൽ ഒരു സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജിന് മുകളിൽ ഇവർ കുട്ടികളെയും സ്ത്രീകളെയും കവചമാക്കുകയാണ് ഹമാസ് ഹമാസ് കവചമാക്കുകയാണെന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് പാവപ്പെട്ടവരെ കവചമാക്കിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കാനാണ് ശരിക്കും ഇവർ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇവർക്ക് പലസ്തീന്റെ മേൽ ഇവർക്ക് യരുഷലേമിന്റെ മേൽ എന്താണ് അവകാശമുള്ളത് ഈ സ്ഥലങ്ങളുടെ മേൽ ഇവർക്ക് എന്താണ് അവകാശമുള്ളത് രാഹുലീശ്വർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് രണ്ടായിരം വർഷത്തെ ചരിത്രം ഈ ചർച്ച ചെയ്യുന്നവർ മറന്നു പോകരുത് അദ്ദേഹം കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു കാര്യം ബൈബിൾ പ്രവചനങ്ങൾ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ പലസ്തീനിലെയും ഇസ്രായേലിനെയും സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അത് ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് കൃത്യമായി തന്നെ നിറവേറുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അനിൽ കൊടുത്തോട്ടം പാസ് ഇവിടെ ഉണ്ടോ അനിൽ പാസ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇതില് ബൈബിൾ പ്രവചനങ്ങൾ ബൈബിൾ പ്രവചനങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇത്തരം സംഭവങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ സാർ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരാളുമാണ് അത്തരം ബൈബിൾ പ്രവചനങ്ങൾ കൂടി ഒരു ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ അതുള്ളൊരു കാര്യം എന്റെ ഒരു പ്രവചന പഠനം ഞാൻ ഇസ്രയേൽ സെന്റേഡ് ആയിട്ടല്ല പ്രവചനങ്ങളെ പഠിക്കുന്നത് ക്രൈസ് സെന്റേഡ് ആയിട്ടാണ് എന്നിരുന്നാലും ഇസ്രയേലിന്റെ ചരിത്ര പ്രസക്തി പ്രവചന പ്രസക്തിയും വളരെയാണ് കാരണം അവരുടെ ചിന്നിച്ചിതറല് എ ഡി എഴുപതിലെ ചിന്നിച്ചിതറല് അത് ബൈബിളിൽ പ്രോമസി ഉള്ളതാണല്ലോ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അവരുടെ ചരിത്രത്തിന്റെ ഏത് ഘട്ട ഘട്ടവും മുൻകൂട്ടി പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഉദാഹരണം ഇസ്രയേല് രണ്ട് രാജ്യമായി തീരുന്നുണ്ട് ആദ്യം അത് തെക്കേ രാജ്യവും വടക്കേ രാജ്യവും എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഈ സതേൺ കിങ്ഡോ നോർത്തൺ കിങ്ഡോ തമ്മിലുള്ള ഡിവിഷൻ വരുമ്പോ അതില് ഇസ്രയേലാണ് പ്രബല രാജ്യം എന്നറിയപ്പെടുന്ന പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളുടെ രാജ്യവും യഹൂദിയ എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളുടെ പത്ത് ഗോത്രവും രണ്ട് ഗോത്രമായിട്ട് വിഭജിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ശേഷം ഇത് ഇവരെ കുറിച്ചാണ് കൂടുതലും പറയുന്നത് വിശ്വാസ ത്യാഗിനിയായ മകളെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പ്രവാചകന്മാര് ഈ രണ്ട് കൂട്ടരെ കുറിച്ചും പ്രവചിക്കുന്നുണ്ട് തദനന്തരം ബാബിലോണിലേക്കുള്ള ഇവരുടെ പോക്ക് അടിമകളായിട്ട് പിടിക്കപ്പെട്ടു പോകുന്ന ആ പോക്ക് ഇരമ്യാ പ്രവചിക്കുന്നുണ്ട് ഇരമ്യാ പ്രവീട് പ്രവചിച്ച ആ പ്രവചനത്തിന് ശേഷം തിരികെ തന്നെ വരുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എഴുപത് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇസ്രയേല് നഷ്ടപ്പെട്ട രാജ്യത്ത് തിരിച്ചു കയറുന്നുണ്ട് ആ തലമുറ തന്നെ കയറി എന്നുള്ളതാണ് അന്ന് പോയ തലമുറയോ അല്ലെ അവരുടെ മക്കളോ തിരിച്ചു വന്ന് ഇസ്രയേലിൽ കയറുകയും നെബുഗദാസർ പണി ഇടിച്ചു കളഞ്ഞ അവരുടെ ദേവാലയം പുനർനിർമ്മിക്കുകയും നെഹമിയാബാദിന് മതിൽ കിട്ടുകയും സിരിബാബയിൽ ആലയം നിർമ്മിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ടായി അവിടുന്ന് ഈ ബാബിലോൺ പിന്നെ തകരുന്ന കണ്ടെ അവരെ കൊണ്ടുപോയ ആ സാമ്രാജ്യം തകർന്നുപോയി മറ്റ് യുദ്ധത്തിൽ പേർഷ്യൻ യുദ്ധത്തിൽ തകർന്നുപോയി പിന്നെ പേർഷ്യ പ്രബല രാജ്യമാകുമ്പോൾ ഇസ്രയേലിന് കുറെ പരിഗണനകൾ കിട്ടി ഇസ്രയേലിന് പരിഗണന കിട്ടാൻ കാരണം ഈ പേർഷ്യൻ മതം ഒരു മാന്യമായി പ്രവർത്തിച്ച മതമായിരുന്നു അപ്പൊ അവര് മതതീവ്രവാദികളല്ല അവർ കുറെ നല്ല ആശയഗതികൾ ലോകത്തിന് കൊടുത്തൊരു നമ്മുടെ ബുദ്ധിസത്തിന്റെ അത്രയും വരില്ലെങ്കിലും ബുദ്ധിസം പോലെയൊക്കെ മാന്യമായി പോയ മതബോധമാണ് മജൌസികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പേർഷ്യക്കാരുടെ അപ്പൊ ഇതിന് ശേഷം പിന്നെ വന്നത് ഈ മതാധിഷ്ഠിത ചിന്ത പുറകോട്ട് പോയിട
തദനന്തരം റോമൻ സർവാധിപത്യം വരുന്നു ബി സി അറുപത്തി മൂന്നിൽ പോംബി അതിന് ശേഷം ഈ ചെറിയ റോമ് വളർന്ന് 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 ഒരു വലിയ രാഷ്ട്രമായി തീരുന്നു അത് ഏതാണ്ട് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് ആകുമ്പോഴേക്ക് ഈ രണ്ടായിട്ട് വീണ്ടും റോമ് പിളരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പാശ്ചാത്യ റോമും പൗരസ്ത്യ റോമും വരുന്നു ഇത് ദാനീ പ്രവാചകൻ പ്രവചിച്ച കാര്യമാണ് ഒരു ബിംബത്തിന്റെ രണ്ട് കാലുകൾ രണ്ടായിട്ട് അങ്ങനെ പിളർന്നു പോകുന്ന ആ പാശ്ചാത്യ പൗരസ്ത്യ റോമുകളുടെ സ്ഥിതിയാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഈ പൗരസ്ത്യ റോം ഇതിനകത്ത് നിന്നത് കൃത്യം ഒരു നൂറ് കൊല്ലം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ നൂറ് കൊല്ലം ഒരു നൂറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതങ്ങ് തകർന്നു പോയി ഒരു ബാർബേറിയൻ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ആക്രമണത്തിൽ അത് തകർന്നു പോവുകയാണ് പിന്നീട് ഏതാണ്ട് ആയിരം വർഷങ്ങൾ ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അഞ്ച് ആ കാലഘട്ടം വരെ ഈ പൗരസ്ത്യ റോമ നിലനിന്നിരുന്നു അപ്പൊ അത് നിലനിന്ന് അത് ആ അത്രയും കാലം നിൽക്കുമ്പോൾ ആയിരത്തി നാനൂറുകൾ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഏടിയാണ് അപ്പോഴേക്ക് ഇസ്ലാം മതവും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയൊക്കെ ഒത്തിരി വളർന്നിരുന്നു അപ്പൊ പിന്നീട് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ പ്രവചന വിഷയം ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം പറയട്ടെ ഇസ്രയേലിന്റെ ലോകത്താസകലമുള്ള ആ സ്കാറ്റർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം എ ഡി എഴുപതിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അവര് തിരിച്ചു വരുന്ന കാര്യവും പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പ്രവചനം നിറവേറുന്നത് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടീനിലാണ് വേൾഡ് വാർ കഴിയുമ്പോഴാണ് വേൾഡ് വാർ കഴിഞ്ഞൊരു നാലഞ്ച് കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ ഇസ്രയേല് തിരിച്ചവരെ രാജ്യത്ത് കയറി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഈ രാജ്യത്ത് കയറി അപ്പൊ പാലസ്തീനികൾ വന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അവിടുത്തെ ആളുകളുണ്ട് അവരെ പിന്തള്ളിക്കൊണ്ട് ഇവർ കയറി എന്നൊക്കെ ഉള്ള വാദം അഭിവാക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ ഇസ്ലാമിക സൗരന്മാരെ പ്രസംഗം കേട്ട ഭയങ്കരമാണ് അവർക്ക് വന്ന് ഇരിപ്പിടം കൊടുത്തു ഭക്ഷണം കൊടുത്തു ഉറുണിക്കും അറുണി ഇല്ലാതെ കയറി വന്ന യഹൂദന്മാരെ കൈക്കൊണ്ടു കൈക്കൊണ്ടിപ്പോ അവരെ അവസ്ഥ നേരെ അവിടെ നിന്ന് വാട്ടി പുറത്താക്കി എന്നുള്ള നിലയിൽ വളരെ വൈകാരികമായി പ്രസംഗിക്കുന്നത് വേറും തെറ്റാണത് ഒന്നാമത് യഹൂദൻ വന്നത് ഉറുണിക്കും അറുണി ഇല്ലാതൊന്നുമല്ല ലോകത്ത് തന്നെ വലിയ കോടീശ്വരന്മാരായിരുന്നു അവര് തിരിച്ചു വരാനുള്ള അവരുടെ പ്രോഗ്രാമുകൾ നടത്തുമ്പോ ഒരു കളക്ഷന് വേണ്ടി തയ്യാറായിട്ട് വിയന്നയിൽ ഒരു യോഗം ചേരുകയാണ് ആ വിയന്നയിൽ ചേരുന്ന യോഗത്തിൽ പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് വേണ്ടത് അഞ്ഞൂറ് കു അഞ്ഞൂറ് ലക്ഷത്തോളം പൗണ്ട് പൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ യൂറോ യൂറോ ഇല്ല ഇത് ആവശ്യമുണ്ട് നമ്മുടെ ഡോളറൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് ഈ ആവശ്യം പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഉടനെ ഈ പണം നമുക്ക് തരാൻ നിർവാഹമില്ലാത്ത ആളുകൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഒരു കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ തന്നാൽ മതി ഒരു വാഗ്ദാനം എഴുതി ഇട്ടേക്കാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ സംഭവിച്ചത് അവർക്ക് വേണ്ടതിന്റെ മൂന്നിരട്ടി പണം ഒറ്റ കളശിനി കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇവര് സമ്പന്നരായിരുന്നു പൗരത്തെല്ലാം ജൂതൻ കച്ചവടം ചെയ്ത് വലിയ കോടീശ്വരന്മാരായിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് അപ്പൊ വെറും മരുഭൂമിയായിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ അറബ് രാജ്യങ്ങളിൽ കണ്ടുവരുന്ന പോലെ ഒട്ടകപ്പാല് അതുപോലെ ഈന്തപ്പഴം ഇതൊക്കെ കഴിച്ച് വളരെ ദരിദ്രാവസ്ഥയെ കഴിയായിരുന്നു പാലസ്തീനികൾ എന്ന് ഇന്ന് പറയുന്ന കക്ഷികൾ അപ്പൊ ഇവർക്ക് അവിടെ എന്തോ വലിയ പരിഗണന എല്ലാം കൂടെ കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്ന തെറ്റാണ് ഇവരോട് ഭൂമി വില കൊടുത്തു വാങ്ങി കാരണം ഈ ഭൂമിക്ക് എന്ന് ഇന്ന് കാണുന്ന വിലയൊന്നുമില്ല അന്നിന്ന് മരുഭൂമിയാണ് അപ്പോ ഇല്ലിട്രേറ്റ് ആണ് ഈ പാലസ്തീനികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കക്ഷികൾ അപ്പൊ ആ ഭൂമി വില കൊടുത്തു വാങ്ങി അപ്പൊ പിന്നീട് ഇവർ അംഗസംഖ്യ പെരുകി അംഗസംഖ്യ പെരുകി എന്ന് മാത്രമല്ല ഓരോ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഇവിടേക്ക് ആള് ചേക്കേറാൻ പാകത്തിനുള്ള സൗകര്യം ഇവർ ചെയ്തു കൊടുത്തു ക്രമേണ ക്രമേണ വിദ്യാഭ്യാസ രാഹിത്യവും മറ്റ് സാമൂഹ്യ പശ്ചാത്തലം എല്ലാം കൊണ്ട് ഇവർക്ക് പാലസ്തീനികൾക്ക് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഒരു വളർച്ച ഉണ്ടായില്ല എന്നാൽ ഇതേ സമയത്ത് ഈ പാലസ്തീനികളെ ഇസ്രയേൽ വാദിക്കുകയോ ഉപദ്രവിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാതെ എല്ലാവിധ സാമൂഹ്യ അവകാശങ്ങളും കൂടി ഇവിടെ പരിഗണിച്ചു ഈ പാവം മനുഷ്യരെ വഴിതെറ്റിച്ച് കളഞ്ഞത് യാസറാബാദത്തിനെ പോലുള്ള ഭീകരന്മാരാണ് അവർ ഇവരെ ഉപയോഗിച്ച് ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യാനാണ് ശ്രമിച്ചത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആദിവാസികളെ വെച്ചുകൊണ്ട് സർക്കാർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിൽ വലിയ പ്രോജക്റ്റ് വരുമല്ലോ അവർക്ക് വീട് അവർക്ക് ഒത്തിരി നല്ല വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ അടിച്ചു മാറ്റുന്ന പോലെ അറാഫത്ത് പിരിവെടുക്കാറുണ്ട് ലോകത്തെല്ലാം പോയി ഇവരെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഹമാസും ചെയ്യുന്ന ഇവരെ വെച്ച് പിരിവെടുക്കുകയാണ് ഖത്തറിന്റെ ഒക്കെ കയ്യിൽ നിന്ന് കാശ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവർ ഓരോ സ്പോൺസേഡ് പ്രോഗ്രാമുകൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ഇവർ നോക്കിയാൽ ഈ പട്ടിണി മാറും ഇവർക്ക് വീര പട്ടിണിയാണ് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നാൽ പിന്നെ ഇതൊക്കെ മാറ്റി കൊടുത്തുകൂടെ അതിനെന്താ പ്രശ്നം ഈ
ക്രമേണ ഇത് ഇവർ ഈ ചരിത്രത്തെ മുഴുവൻ മാറ്റിമറിച്ച് ഇത്തരം ചില ബുദ്ധിജീവികളെ കൂടെ തങ്ങളുടെ വശത്താക്കാനുണ്ട് കൈവർക്കുണ്ട് ഇനിയിപ്പം ഈ ആക്രമണം തുടങ്ങിയ ആരാ ഹമാസ് ഹമാസ് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇനിയിപ്പോ കേൾക്കാൻ പോകുന്ന ഇരവാദമാണ് കരച്ചിൽ അപ്പൊ ഷേവ് ഖാസാക്കെ പതുക്കെ തുടങ്ങും ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞു പിഴിഞ്ഞ് ഇനിയും പോവാണ് ഞങ്ങളെ ഇങ്ങനെ കൊല്ലാൻ വരുന്നേ ഇപ്പൊ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊല്ലുന്നേ പിള്ളേരെ കൊല്ലുന്നേ അപ്പനെ കൊല്ലുന്നേ അമ്മമാരെ കൊല്ലുന്നേ വാ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ച് ഇത് ഫണ്ട് റേസിങ്ങിന് വേണ്ടി ചില ലോബികൾ നടത്തുന്ന ഏർപ്പാടാണ് അല്ലാതെ പാവം പാലസ്തീനുകൾ എന്ത് പിഴച്ചു ഇവിടെ ഗിബോർ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ മരണം കാണുമ്പോൾ നമുക്കും ദുഃഖം അത് വേദനാജനകമാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ പിന്നിലെ രാഷ്ട്രീയം കൂടി ചർച്ച ചെയ്യാതെ പോകരുത് അത് ഗുരുതരമായ രാഷ്ട്രീയ പരിതസ്ഥിതി ഈ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ട് എന്നത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക പ്രാവചനികമായി ഇതിനൊത്തിരി വിഷയങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ മൂന്ന് പരമ്പരകളായിട്ട് ഈ വിഷയങ്ങളെല്ലാം ചേർത്ത് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് റണ്ണിങ്ങിലാണ് ഇപ്പോൾ ഒരെണ്ണം ഞാൻ ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെയ്തതാണ് മൂന്ന് വീഡിയോയിലും കൃത്യം ഇതിൻ്റെ ചരിത്രവും സമകാലിക സംഭവങ്ങളും അതിൽ വിശദം ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രവചനവും പറയുന്നുണ്ട് താങ്ക് യു അതെ അതെ യഹൂദനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ബൈബിൾ പ്രവചനങ്ങൾ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം തന്നെയാണ് ഒരു രാഷ്ട്രം എന്ന നിലയിൽ ബൈബിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രവചനങ്ങൾ കൃത്യമായി തന്നെ നിറവേറിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ ആവർത്തനം ഇരുപത്തെട്ടിന്റെ അറുപത്തി എട്ട് അറുപത്തിയേഴ് അറുപത്തെട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട് യഹോവ തന്നെ ഭൂമിയുടെ ഒരറ്റം മുതൽ മറ്റേ അറ്റം വരെ സർവജാതികളുടെ ഇടയിൽ നിനക്ക് സ്വസ്ഥത കിട്ടുകയില്ല അങ്ങനെ സ്വീകരിക്കും നിന്റെ കാലിന് വിശ്രമ സ്ഥലം ഉണ്ടാകുകയില്ല അവിടെ യഹോവ നിനക്ക് വിറയ്ക്കുന്ന ഹൃദയവും മങ്ങുന്ന കണ്ണും നിരാശയുള്ള മനസ്സും തരും നിന്റെ ജീവൻ നിന്റെ മുമ്പിൽ തൂങ്ങിയിരിക്കും രാവും പകലും നീ പേടിച്ചു പാർക്കും പ്രാണഭയം നിന്നെ വിട്ടുമാറുകയില്ല നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നീ പേടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പേടി നിമിത്തവും നീ കണ്ണാല കാണുന്ന കാഴ്ച നിമിത്തവും നേരം വെളുക്കുമ്പോൾ സന്ധ്യയായെങ്കിൽ സന്ധ്യാകാലത്ത് നേരം വെളുത്തുമെങ്കിൽ പൊള്ളായിരുന്നു നീ പറയും ഇതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നിറവേറിയതായിട്ട് നമുക്ക് ആ ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാം എല്ലാ സ്ഥലത്തും ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും യൂറോപ്പിലൊക്കെ ആ യഹൂദന്മാർക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്ന പീഡ അതി കഠിനമായിരുന്നു ഫ്രാൻസിലാകട്ടെ ഇംഗ്ലണ്ടിലായിക്കോട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ റഷ്യയിലായിക്കോട്ടെ പോളണ്ടിൽ കൊസാക്ക വിപ്ലവത്തോടനുബന്ധിച്ച് എന്താണ് ഒരു ലക്ഷം യഹൂദന്മാർ ഒറ്റയടിക്ക് കൊല്ലപ്പെട്ട കാര്യമൊക്കെ നമുക്കറിയാം എന്ന് മാത്രമല്ല പോളണ്ടിന്റെ ഒരു ചരിത്രം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അറിയാം പോളണ്ടില് യഹൂദ വനിതയ്ക്ക് നഗരങ്ങളിലാകട്ടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെന്ററുകളിലൊക്കെ താമസിക്കാൻ അനുവാദമില്ലായിരുന്നു ദേശീയാവൃത്തിക്കുള്ള മഞ്ഞ ടിക്കറ്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരു യഹൂദ വനിതയ്ക്ക് അങ്ങനെ ജർമ്മനിയിൽ ജർമ്മനി അതിഭയങ്കരമായ പീഡനം അവർ നേരിട്ടു അത് ഇറ്റലിയിലേക്ക് ഹംഗറിയിലേക്ക് ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്കൊക്കെ വർദ്ധിച്ച കാര്യം നമുക്കറിയാം കൃത്യമായിട്ട് ആ നിലയിൽ അവർ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്നാം ലോകമായതിന് ശേഷമാണ് പിന്നീട് തിരിച്ചു വരവിനൊക്കെ കളമൊരുങ്ങുന്ന കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇത് ബൈബിൾ പ്രവചനങ്ങളുടെ ഒരു നിവൃത്തി കൂടിയാണ് ഇസ്രയേലിന്റെ ആ സ്വദേശത്തേക്കുള്ള മടങ്ങി വരികൊണ്ട് അതൊക്കെ ബൈബിൾ കാര്യമായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അത് അംഗീകരിക്കുന്ന ആളുകൾ നിഷ്പക്ഷമായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ആളുകൾ ഞാനൊരിക്കലും ഒരു ഇസ്ലാമിസ്റ്റുമായിട്ട് ഒരു നിരീശ്വരവാദിയായിട്ട് ഒരുമിച്ച് രണ്ടുപേരും അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഇരിക്കുകയാണ് ഈ ഇവർ രണ്ടുപേരും ആയിട്ട് ഒരേ സമയം ചർച്ച നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് അപ്പൊ ഈ ചർച്ച രൂക്ഷമായി രൂക്ഷമായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഇസ്രയേലിന്റെ ബൈബിൾ പ്രവചനങ്ങളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ ഇസ്രയേലിന്റെ കാര്യം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ ഈ നിരീശ്വരവാദി ഇത് അംഗീകരിച്ചു ഇസ്രയേല് അവരുടെ സ്വന്തം രാഷ്ട്രത്തേക്ക് ആ സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെയാണ് മടങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം അവർ അംഗീകരിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല അപ്പൊ ഈ അവിടെ ഈ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് പറയുകയാണ് അങ്ങോട്ടേക്ക് നല്ല മടങ്ങി വന്ന് വേറെ സ്ഥലത്തേക്കാണ് അതവര് കൈവശപ്പെടുത്തിയേക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ നിരീശ്വരവാദി ഇദ്ദേഹത്തെ തിരുത്തുവാണ് അങ്ങനല്ല ആ പറഞ്ഞ കാര്യം കൃത്യമാണെന്ന് നിരീശ്വരവാദി അദ്ദേഹത്തെ ഇങ്ങനെ തിരുത്തിയ കാര്യം ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുവാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് സംഭവം ബൈബിൾ പ്രവചനങ്ങൾ ഇതിന് കൃത്യമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ മറ്റൊരു കാര്യം ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും കവചമാക്കിയാണ് ഇവർ ഈ ഭീകര പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നത
അനേക കാര്യങ്ങളെ പറ്റി അനിൽക്കൊടി തോട്ടം പാസ്റ്ററും സിജു ബ്രദറും ഗിബോർ ബ്രദറും സംസാരിച്ചത് ഞാൻ കേട്ടു രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം എൻ്റെ ഓർമ്മയിലേക്ക് വരുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറയുന്നു വൈ ഡു ദ നേഷൻസ് റേജ് ആൻഡ് കിങ്സ് ദ ടേക്ക് എ സ്റ്റാൻഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് മൈ പീപ്പിൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഇസ്രയേൽ ജനതയെ പോലെ ദൈവം ഏറ്റവും അധികം അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും അധികം മനുഷ്യരാൽ ജാതികളാൽ വംശങ്ങളാൽ വെറുക്കപ്പെട്ട ഒരു ജനത ഈ ലോകത്തിലില്ല രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പോട്ടല്ല അതിന് മുമ്പ് ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷം മുമ്പ് മോശ മുതൽ അതായത് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷത്തെ എഴുതപ്പെട്ട ചരിത്രം സ്വന്തം കയ്യിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ജനത ഈ ലോകത്തിലുണ്ടോ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷം മുമ്പ് വരെ ഞങ്ങളുടെ രാജാക്കന്മാരും ഞങ്ങളുടെ ജാതികളും ഞങ്ങളുടെ വംശങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ കുലങ്ങളും ഇന്നിന്ന സ്ഥലങ്ങളിലായിരുന്നു അവരുടെ പേരുകൾ ഇതാ എന്ന് പറയാൻ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഇന്ത്യയും വളരെ പഴയ ഒരു സംസ്കാരം തന്നെയാണ് നമുക്കില്ല ചൈനക്കാർക്കുണ്ടോ വംശങ്ങളും ജാതികളും പേരുകളും എവിടെ നിന്നാണ് ഇവർ ഉത്ഭവിച്ചത് ഇങ്ങനെ ഒരു ജനത ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചതും ഇത്രയധികം അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകി അതേസമയം അവർ ദൈവത്തിൽ നകന്നു പോയപ്പോഴെല്ലാം ഏറ്റവും അധികം ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു ജനതയെ നമുക്കിന്ന് കാണാനില്ല ദൈവം അവരെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് അവരുടെ യോഗ്യത കൊണ്ടല്ല അബ്രഹാമിന്റെയും ഇസ്ഹാഖിന്റെയും യാക്കോബിന്റെയും സന്തതികളായ യഹൂദന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് അവരൊരു ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റിക് നേഷൻ ലോകമെമ്പാടും ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള ശുദ്ധമായ അറിവും ആരാണ് ദൈവമെന്ന് ലോകത്തെ അറിയിക്കാനുമായിട്ടാണ് അവരെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് പക്ഷെ അവർക്ക് അതിൽ നിലനിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല വഴിതെറ്റിപ്പോയപ്പോഴെല്ലാം അവർക്ക് പ്രവാസത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നു ഇപ്പോഴും യേശു ക്രിസ്തുവിനെയും മൂലക്കല്ലിനെ തിരസ്കരിച്ചതുകൊണ്ട് അന്നത്തെ അവരുടെ പിതാക്കന്മാര് ഈ പാപം ഞങ്ങളുടെ മേലും ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ മേലും ആകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ശാപഗ്രസ്തരായി തീർന്ന് അന്ന് മുതൽ അവര് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാലും കർത്താവ് തന്റെ ജനത്തെ കൈബില്ല ഒരു ശേഷി ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള തിരുവഴുത്ത് നിമിത്തം ഇന്ന് അവരിതാ എഴുപത് വർഷമായിട്ട് അവരുടെ എക്സിസ്റ്റൻസിന് വേണ്ടി നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി അവര് അവര് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഞാനും അവരോടൊപ്പം പ്രാർത്ഥനയോടെ നിൽക്കുന്നു പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഡിവൈഡഡ് ബി ഫോൾ യുണൈറ്റഡ് ബി സ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ദൈവം പ്രവചനപരമായി അവരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടും അവരുടെ ഇടയിൽ എത്ര പേര് വിശ്വാസികളുണ്ട് അല്പസ്വല്പം മെസയാനിക് ജ്യൂസ് അല്ലാതെ എന്തെല്ലാം ഇസങ്ങളാണ് ഇന്ന് അവരുടെ ഇടയിലുള്ളത് ഒരു രണ്ടു മാസം മുമ്പ് ഒരു ഒന്നര മാസം മുമ്പ് നമ്മൾ കണ്ടു അന്ന് അവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റിനെതിരായിട്ട് എത്രയോ ഗ്രൂപ്പുകളാണ് കൊടിയും പിടിച്ച് റോട്ടിൽ ഇറങ്ങി നിന്നത് അവരുടെ ഉള്ളിൽ അന്തഛിദ്രം എങ്ങനെ വന്നാലും ഡിവൈഡഡ് ദി വിൽ ഫോൾ അത് ഇനിയെങ്കിലും അവർ മനസ്സിലാക്കി അവര് ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തിന് കൂടെ കീഴിൽ മോശയുടെ കീഴിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജോഷ്വായുടെ കീഴിൽ അണിനിരുന്നത് പോലെ യഹോവയുടെ നാമം ഉയർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരുവാനുള്ള രക്ഷകനായിട്ട് അവർ നിലവിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കർത്താവിന്റെ വചനപ്രകാരം അവർ രക്ഷിക്കപ്പെടും രക്ഷ ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്ന് വരുന്നു എന്നാണ് ബൈബിൾ പറയുന്നത് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വരുന്നു എന്നോ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വരുന്നു എന്നോ അല്ല നമ്മള് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് നരേന്ദ്രമോദി പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ സഹായിക്കുന്നു നല്ല കാര്യം യസ്രയേലിനെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവൻ അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതിയെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവനെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും നല്ല കാര്യം നരേന്ദ്രമോദി സാഹബ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല കാര്യം പക്ഷെ അതൊന്നും പെർമനന്റ് അല്ല യഹോവ രക്ഷിക്കാതെ യഹോവ അവരെ കാക്കാതെ അവർ കാക്കപ്പെടുകയില്ല ഇതിന്റെ കൂടെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു അവസാനിക്കുന്നു നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ഇവിടുത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും കോൺഗ്രസ്സുകാരും ആയവരുടെ ഒക്കെ നമ്മൾ സംഭാഷണം കേട്ടു എന്റെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഇവിടെ ഒരു വാര്യം കൊന്ന് നടത്തിയ പോലെ ഒരു ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ ഇവരിത് തന്നെ പറയത്തില്ലേ 
നമ്മൾക്ക് രക്ഷ യേശുവിൻ്റെ നിന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് നമ്മുടെ എല്ലാ സഭക്കാരും എല്ലാ സഭക്കാരും ഇന്ന് എത്രയോ പള്ളി അച്ഛന്മാരും അതായത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകരെന്ന് വേഷമിട്ട് നടക്കുന്ന പലരുമാണ് ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിലും മറ്റും വീഡിയോ ഇറക്കുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ പക്ഷം പിടിച്ചുകൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ ആരാണ് മൂന്ന് തരമുണ്ട് ഒന്ന് തനി ടെററിസ്റ്റ് മൈൻഡഡ് പി എഫ് ഐ ഒക്കെ എത്ര പേരെയാണ് കൊണ്ടുപോയത് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ എത്ര ഗ്രൂപ്പുകളാണ് അവിടെ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് ഒന്നുമറിയാത്ത കുറെ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ആ ഒന്നുമറിയാത്ത മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ പോലും ഇസ്രായേലിനെ ആക്രമിച്ചത് കേട്ട് അവർ സന്തോഷിക്കുകയാണെന്ന് ഓർക്കണം പഠിച്ചവരും പക്ഷെ നന്നായി ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പോലും അവരിൽ അനേകർ അവരെത്ര പേര് ഇന്ന് ഇന്ന് ഇസ്രായേലിനോ അവരുടെ അവര് അവർക്ക് നേരെ ഉണ്ടായ അറ്റാക്കില് അവര് ദുഃഖിക്കുന്നവരുണ്ട് സഹകരിക്കുന്നവരുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വിശുദ്ധിയെ തികച്ച് നാം ഒരുങ്ങി നിൽക്കാം എല്ലാ സഭക്കാർക്കും ഇതൊരു വലിയ പാഠമാണ് ഒരു കോൺഗ്രസോ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റോ ഒരു പിണറായിയോ ആരും വിശ്വാസികൾക്ക് കൂട്ടുണ്ടാവില്ല ഇവിടെ ഒരു അറ്റാക്കോ ഒരാക്രമണമോ ഉണ്ടാകാൻ ഇഷ്ടം പോലെ ആയുധങ്ങൾ വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ അറിയില്ല ഇഷ്ടം പോലെയാണ് ആയുധങ്ങൾ ആയുധങ്ങൾ വെറുതെ അവിടെ കാഴ്ചയ്ക്ക് ഷോക്കേസിലല്ലോ വെക്കുന്നത് അത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് തന്നെയല്ലേ അരമണിക്കൂറത്തേക്ക് പോലീസും പട്ടാളവും മാറി നിന്ന ഇന്ത്യയെ ഇസ്ലാമിക രാജ്യമാക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ സമയം കാത്തിരിക്കുക കാത്തിരി അവരുടെ സമയം വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും മടിക്കുകയില്ല സോ എവറി വൺ എല്ലാ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികൾക്കും ഇതൊരു വലിയ മാതൃകയാണ് മാതൃക എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒരു പാഠം തന്നെയാണ് എന്റെ വാക്കുകളെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു സമയം തന്നെ നന്ദി Thank you, Lee Sister. Yeah. Thank you, Lee Sister. We have to say that 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 we have to say that. Then we have to say that 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 we have to say that. That's why we have to say that we have to say that we have to say that we have to say that. ക്രൈസ്തവര് അവരുടെ വിശ്വാസം സംബന്ധിച്ചും ജീവിതം സംബന്ധിച്ചും അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുക അതിൽ മുറുകെ പിടിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ തന്നെ രാഷ്ട്രീയമായ അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയും ആ നിലയിൽ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയും വേണം അപ്പൊ ഇവിടെ പലസ്തീൻ സോറി ഇസ്രായേൽ ഹമാസ് യുദ്ധത്തിൽ ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളുടെ ഒക്കെ നിലപാട് എന്താണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുകയാണ് തികച്ചും വോട്ട് വാങ്ങിന്റെ പേരിൽ തന്നെയാണ് അവർ ആ നിലപാട് പറയുന്നതെന്നുള്ള നമുക്കറിയാം ചുരുക്കം വർഷങ്ങളിലെ ചരിത്രം ഒട്ടോമൻ തുർക്കികള് ഫലസ്തീൻ കീഴടക്കി റഷ്യലീൻ കീഴടക്കി അവിടം മുതലുള്ള ചരിത്രമാണ് പലരും പറയുന്നുള്ളൂ അതിനു മുമ്പ് ഒരു ചരിത്രമുണ്ട് ആ ചരിത്രം ഇവരാരും പറയുന്നില്ല ഞാൻ മറ്റ് നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളിലേക്ക് കൂടി പോവുകയാണ് വർഗീസ് സാമുവൽ പാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ വർഗീസ് സാമുവൽ പാസ് ഉണ്ടോ ഞാന് എം എ ബേബിയുടെ പ്രസ്താവന കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് അത്ഭുതമായി പോയി കാരണം അവരവരുടെ കാര്യം നോക്കി ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിനകത്ത് കയറി വീട്ടുകാരെ ഉപദ്രവിച്ച് വീട്ടുപകരണങ്ങളും തല്ലിപ്പൊളിച്ച് നാശകോശം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരെ അവർക്ക് രണ്ട് തിരിച്ചടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അടിച്ചോടിച്ച് വെളി കളയുമ്പോൾ അതിലെ ആ കയറിയവനെ ആണ് ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ടും വീട്ടുകാരെ പഴി പറഞ്ഞുകൊണ്ടും പ്രസ്താവന ഇറക്കുന്ന ഇവന്മാരെന്ത് വിവരമില്ലാത്ത ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിവരം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ചരിത്രബോധം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവന്മാർക്ക് എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യമാണ് എന്ത് വിവരക്കേടായി പറയുന്നത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് വോട്ടിന് വേണ്ടിയാണെങ്കിലും ഇത്രയും അധപതിച്ച പ്രസ്താവനകൾ ഒരു കാരണവശാലും പറയാൻ പാടില്ല ബേബി ആയി പോയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം കൊച്ചുങ്ങളുടെ തലയായിരിക്കും അപ്പൊ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയത്തില്ലായിരിക്കും നരച്ച തല മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാണാൻ പക്ഷെ പരിജ്ഞാനം ബേബികളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആണ് പുള്ളി കാണിച്ചത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് 
ആ പ്രസ്താവന ഇവരെ ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ സമസ്ത മേഖലകളെയും ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന ഇസ്ലാമിക ക്യാൻസറിന്റെ അനന്തര ഫലം തന്നെയാണ് ഇതെന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം അല്ലാതെ അതിനകത്ത് ചരിത്രം പഠിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ധാർമ്മികതയോ നീതിയോ ഒന്നും ഇതിനകത്ത് ഇല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാവുന്നൊരു കാര്യമാണ് അറിയാവുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ഇത് ഇവിടെ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഒരു കാര്യം ഈ ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്ന ഇന്നവരവിടെ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം എരുസലേം അതിന് ചുറ്റുപാടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ലോകത്തിൽ ഒരു ജനതയ്ക്കും കിട്ടാത്ത ഒരവകാശം ഒരു ഒരു അവകാശം എന്നല്ല പറഞ്ഞു ഒരു അവകാശം ഒരു ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരേ ഒരു ഒരേ ഒരു ജനത ഇസ്രായേൽ മാത്രമാണ് കാരണം ഇന്നേക്കൊരു രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് രണ്ടായിരം നാലായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് രണ്ടായിരം കർത്താവിൻ്റെ കാലം അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടായിരം വർഷം കൂടെ പുറകോട്ട് പോയാൽ ഒരു നാലായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അബ്രഹാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ ഈ പ്രദേശത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവിടെ നിർത്തി ഇത് നിനക്കും നിന്റെ സന്താനങ്ങൾക്കും ശാശ്വത അവകാശമായി തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പ്രസ്താവന നടത്തിയ ദൈവമാണ് ഇങ്ങനെ ലോകത്തിൽ ദൈവം ആധാരം എഴുതി കൊടുത്തത് നമുക്കെല്ലാം പിതാക്കന്മാർ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വത്തുകൾക്ക് ആധാരം എഴുതി തരുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ ആർക്കെങ്കിലും ഭൂമി പതിച്ചു കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് ലോകത്തിൽ ഒരു ജനതയ്ക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഭൂമി ആധാരം ദൈവം എഴുതി കൊടുത്തത് അത് ഇസ്രായേലിനാണ് അല്ലെ അബ്രഹാമിനാണ് അത് ഇന്നതൊക്കെ നാലായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് നാലായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ നാലായിരം വർഷവും ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എന്നാൽ ഇവിടെ ഇസ്ലാമികളും തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധം എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല എനിവേ അന്ന് ദൈവം അവർക്ക് കൊടുത്ത ആ ദേശം ഇത് നിനക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ ബൈബിളിന് ആ തുൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിമൂന്നാം അധ്യായം അതായത് എഴുതി നിനക്ക് നിന്റെ സന്തതികൾക്ക് ശാശ്വത അവകാശം എന്നാണ് എന്നേക്കുമുള്ള അവകാശം എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായി അവര് അവരനുഭവിച്ചൊരു ദേശം അവരുടെ പല സന്ദർഭത്തിലുള്ള കൈ കൈയിരിപ്പ് കൊണ്ട് അവർ ദൈവ വചനം അനുഷ്ഠിക്കാതെയും ദൈവകൽപ്പം ലംഘിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തതിൻ്റെ അനന്തരഫലമായി ശിക്ഷാർഹമായി പല രാജ്യങ്ങളിലേക്കും അവർ അടിമകളായി പോയിട്ടുണ്ട് അത് ഈ കാലത്തൊന്നുമല്ല അന്നത്തെ കാലത്ത് തന്നെ യോശുവ അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ന്യായാധിപന്മാരുടെ കാലം മുതൽ രാജാക്കന്മാരുടെ കാലം മുതൽ എല്ലാം ഇവർ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവർ പല രാജ്യങ്ങളിലേക്കും ചെതിറിപ്പോ ചരിത്രങ്ങളുണ്ട് പല ജാതികൾക്കും അടിമകളായി ഇവർ ജീവിക്കേണ്ട ഗതികേടും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തോട് ഇവർ കാണിച്ച പുറം തിരിഞ്ഞുള്ള യാത്രയ്ക്ക് കിട്ടിയ അവർക്ക് അനുഭവങ്ങളാണ് പിൽക്കാലത്ത് പിൽക്കാലത്ത് രാജാക്കന്മാരുടെ കാലവും കഴിഞ്ഞ് രാജാ രാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്ത് ഇവര് പല രാജ്യങ്ങളാൽ പിടിച്ചടക്കപ്പെട്ടു അത് നമുക്ക് ചരിത്രത്തിനകത്ത് അറിയാം അന്നേരം ഒന്നും ഈ പറയുന്ന ഒരു ജാതി അവിടെ ഒന്നും ഇല്ല ഇവരെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ബാബിലോണിയ പ്രവാസത്തിലേക്ക് പോയ സമയം മുമ്പ് അസീറിയൻ കാലത്തും ഇവരുടെ കാലത്തും മേദ്യ പേർഷ്യയുടെ കാലത്തും മാസിഡോണിയ അലക്സാണ്ടറിന്റെ കാലത്ത് ഈ കാലങ്ങളിലെല്ലാം ഇവര് പല രാജ്യങ്ങളിലും അടിമയായി പോയിട്ടുണ്ട് ഇവര് തിരിച്ച് അവിടേക്ക് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് അതാണ് മടങ്ങി വരവെന്ന് പറയുന്നത് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പ്രവാസത്തിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വന്നു മടങ്ങി വന്നു മടങ്ങി വന്നു അത് പ്രവാചകന്മാരുടെ ദൈവം പ്രവചിച്ച സത്യങ്ങളാണ് അവരുടെ മടങ്ങി വരവ് പുനഃസ്ഥാപനം പിന്നെ അവര് ദൈവസേനയിൽ അകന്നു പോവുക ശിക്ഷാർഹമായി തിരി ഇങ്ങനെ ഈ തിരമാല അണക്ക് ഉയർന്നും താണും ഉള്ളൊരു ജീവിത നിലവാരം വഹിച്ചിരുന്ന ഒരു ജനതയാണ് ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും പഴക്കമുള്ള ഒരു ജാതി ലോകത്തുണ്ടോ അങ്ങനെ ജാതി ഇല്ല അങ്ങനെ ജാ ഭൂമി അവകാശമായ ഒരു ജാതി ഇല്ല അത് ദൈവം അവർക്ക് കൊടുത്താണ് അതിനെ ആര് കൈയും കാലിട്ട് അടിച്ചാൽ അവർ സമ്മതിക്കുകയല്ല അവർക്ക് കൊടുത്താണ് അവരുടെ കൈയിരിപ്പ് കൊണ്ട് തന്നെ അവർ ചെതിരി പോകേണ്ടി വന്നു ലോകത്തെമ്പാടും പോയി കേരളത്തിലും മട്ടാഞ്ചേരിയിലും മാളയിലും ഒക്കെ ഇവർ വന്ന് പാർത്തതിന്റെ കാരണം അന്ന് ഇവർക്ക് കിട്ടിയ ശിക്ഷ ശിക്ഷയാണ് പക്ഷെ ആയിരത്തി നാ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആ രാജ്യം വീണ്ടും പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയും അവർ മടങ്ങി വരികയും ഒക്കെ ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് വിശുദ്ധ ബൈബിളിന്റെ പ്രാവചനികതയുടെ സത്യസന്ധതയാണ് അതിന്റെ അത് ദൈവീകമാണെന്നുള്ളതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവ് കൂടിയാണ് ഇസ്രായേൽ പണ്ട് ഡോക്ടർ മുരളി ഒരിക്കലും ഒരു സ്ഥലത്ത് പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ദൈവം ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിനകത്ത് ലോകത്തിൽ ഒരു തെളിവും വേണ്ട ഇസ്രായേൽ എന്നുള്ള ഒറ്റ വാക്കുകൊണ്ട് ദൈവം ദൈവൻ ലോകത്തെ ഭരിക്കുന്നു
ബുദ്ധി കേന്ദ്രങ്ങൾ അവരാണ് അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നൊരു കാര്യമാണ് അവിടെ നിന്നെല്ലാം അവര് സമ്പാദിച്ചെടുത്ത പണം അവര് നേടിയെടുത്ത് അവരുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ടും സാമർഥ്യം കൊണ്ടും അവര് നേടിയ പണം കൊടുത്തു വാങ്ങിയ ദേശമാണത് അത് അവരുടെ പിതാക്കന്മാർക്ക് ദൈവം കൊടുത്ത സ്ഥലമാണ് അതിലേക്ക് തന്നെ വരണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് കുറെ ഭൂമി അങ്ങ് ചോദിച്ചാൽ പോരായിരുന്നു അല്ലെ ലോകത്ത് ഇവര് പ്രവാസികളായി ജീവിച്ച പല രാജ്യങ്ങളിലും സമ്പന്നരായിട്ട് ജീവിച്ചപ്പോൾ അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് അമേരിക്ക ജീവിച്ച് അവരൊക്കെ പറഞ്ഞാലോ കാലിഫോർണിയയിലെ ഒരു കുറെ ഏറിയ ഞങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തന്നെ കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കാൻ തന്നെ അവരുടെ താമസന് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് കുറച്ച് കാശ് കാശ് തരാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഭൂമി തന്നെ കരി ഇവരുടെ ഭൂമികള് മാളയിൽ കിടപ്പുണ്ട് പതിനാല് ഏക്കർ ഭൂമി ടൗൺ സെന്ററിൽ കിടപ്പുണ്ട് മാള അത് അവരുടെ പേര് തന്നെ ഇപ്പോഴും കിടക്കുന്നു അവരത് പഞ്ചായത്തിന് കൊടുത്തേക്കാണ് അവരുടെ ശവക്കോട്ടയുണ്ട് അവിടെ ഞാനവിടെ പ്രവർത്തിച്ചതാണ് അവിടുത്തെ അവരുടെ അവരുടെ പള്ളിയുണ്ട് അവിടെ സിനഗോക്ക് അതിനകത്ത് ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇന്ന് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി സെന്റർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവരതെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് പോയി ലോകത്ത് എവിടെ വേണേലും അവർ കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ച ഭൂമികൾ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് അവിടെ താമസം മതിയായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ യഹൂദന്മാർ താമസിക്കുന്ന ഒരു ഏറിയയില് കുറെ ഭൂമി അങ്ങ് കാശ് കൊടുത്തു ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അവരെ അവരുടെ പണം കൊണ്ട് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു ദേശം മുഴുവൻ വാങ്ങിക്കാനുള്ള പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരപ്പം ലോകത്ത് എവിടെങ്കിലും എങ്ങും വാങ്ങിച്ചില്ല അമേരിക്കയിലോ ഇംഗ്ലണ്ടിലോ ഓസ്ട്രേലിയയിലോ ഒന്നും വാങ്ങിക്കാതെ അവർ ഇവിടെ തന്നെ ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കേണ്ട കാരണം അതിന് ചരിത്രമുണ്ട് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് അവരത് അവകാശപ്പെടാനുള്ള കാരണം അവരുടെ ഭൂമിയാണത് അവര് പ്രവാസികളായി പോയി അത് അവർ കൊള്ളയടിച്ചു അവിടെ വന്ന് മുഹമ്മദ് കാണിച്ചതുപോലെ രാത്രി പതിയിരുന്ന് ഇപ്പൊ ഇവര് ഇവര് ഈ കാണിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഈ കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച ഈ ഹമാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭീകരവാദികൾ കാണിച്ചത് മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന ഭീകരവാദി ചെയ്ത അതേ പ്രവൃത്തിയാണ് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി പോയ സമൂഹങ്ങളെ പതിയിരുന്ന് ആക്രമിച്ച് മെയ് അനങ്ങാതെ ജീവിച്ച ആ കൊള്ളത്തലവന്റെ അനുയായികളാണല്ലോ ഉമ്മാരെ അതേ വൃത്തികളാണ് ഉമ്മാര് ശനിയാഴ്ച കാണിച്ചത് പക്ഷെ ഇസ്രായേൽ രാജ്യം സ്ഥാപിച്ചത് ആരെയും ആരെയും കഴുത്തു പെട്ടിയിട്ടോ രാത്രി ഇത് പതിയിരുന്ന് ആക്രമിച്ചിട്ടോ അല്ലല്ലോ അവര് കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ച ദേശം ലോക രാഷ്ട്രങ്ങൾ അതിനെ അംഗീകരിച്ച ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനെ അംഗീകരിച്ചു കൊടുത്ത ദേശമാണ് അവർക്ക് അവരെ യുദ്ധത്തിന് എന്ന് അവരെ ആക്രമിക്കാൻ ചെന്നപ്പോഴാണ് അവർ കൂടുതൽ യുദ്ധങ്ങൾ നടത്തേണ്ടി വന്നതും കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തതും ഇതാണല്ലോ ചരിത്രം കിടക്കുന്നത് ഈ ചരിത്രമൊന്നും അറിയാത്ത പൊട്ടനാണോ വേവി ഏഹ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ ഇവരുടെ ചരിത്രത്തിന്റെ ആദ്യപാഠങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നും കേൾക്കുവാനും ചെയ്യാതെ അവരെ അർഹിച്ചത് അവർക്ക് ലഭിച്ചു എന്നൊക്കെ ഇയാൾ പറയണമെങ്കിൽ ഇത്രയും വലിയ വോട്ടിന് വേണ്ടി സ്വത്ത അപ്പനെ അമ്മയും വരെ ഒറ്റ കൊടുക്കുന്നവനായിട്ട് ഇപ്പൊ ബേബിയെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഈ തരത്തിൽ ഇസ്രാ യഹൂ ഈ ഇസ്രായേലിനെതിരായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നവരെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പിന്നെ ചുണ്ടയ്ക്ക കൊടുത്തിട്ട് മഴുതിലിങ്ങ വാങ്ങിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത് പടവലിങ്ങ വാങ്ങിക്കുന്ന പരിപാടി ഈ ഭീകരവർഗവാദികൾക്ക് പണ്ടേ ഉള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇവരിപ്പം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ലോകത്തൊരു ഒരു എന്ന് പറയാ ഈ മനുഷ്യത്വവും മാനവികതയും ഒന്നും ഈ മൃഗങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ഈ ഇസ്ലാമിക മൃഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭീകരന്മാരാണ് രക്തം കണ്ടാൽ അറപ്പില്ലാത്ത ജാതിയാണ് കാരണം കൊല്ലും കൊലയും ഇവരുടെ ജീവിത ചര്യയാണ് കൊന്ന് സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഏത ഏക ഭീകര ദൈവം എന്ന് പറയുന്ന അള്ളാഹുവാണ് അങ്ങനെ ഒരു വാളിന്റെ വാള് കൊണ്ട് മത സ്ഥാപിച്ച ആകെയുള്ളൊരു പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദാണ് സ്വന്തം അനുയായികളെ പോലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വെട്ടി കൊന്ന് കളയേണ്ട ഗതികേടുണ്ടായത് ഉത്മാനെ ആണെങ്കിലും അലിയെ ആണെങ്കിലും കഴുത്തു വെട്ടി കൊന്ന് കളഞ്ഞിട്ട് ഭരണത്തിന് വേണ്ടി നിന്ന ഒരു ജാതിയാണിത് മുഹമ്മദിന്റെ കൊച്ചുമക്കളെ പോലും വെറുതെ വിടാതെ ഒരുത്തന്റെ കഴുത്തു വെട്ടി അവന്റെ തല താലത്തി കൊണ്ട് കൊടുക്കേണ്ട ഗതികേട് വന്ന ഈ ഭീകര വർഗം ഈ ഭീകര വർഗം ഇന്നും മനുഷ്യത്വമില്ലാതെ പൊടിക്കൊച്ചുങ്ങളെ കഴുത്തറക്കുകയും പെൺകുട്ടികളെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി ക്രൂരമായി ഉപദ്രവിച്ച് കൊന്നിട്ട് അവരുടെ ശരീരം അപമാനിച്ച് തെരുവിലൂടെ വലിച്ചഴിക്കുന്ന ഈ മൃഗങ്ങൾ അർഹമായത് വാങ്ങിക്കും അതിന് ഒരു തർക്കവുമില്ല വിതയ്ക്കുന്നത് കൊയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റിയല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇവന്മാര് വാളെടുക്കുന്നവൻ വാളാൽ എന്ന് പറയുന്ന കർത്താവിന്റെ വാക്കുകൾ അത്ര അന്വർത്ഥമാണ് ഈ ഭീകരവാദികൾക്ക് വെറുതെ ഇരുന്ന് 
വെള്ളം കുടിക്കാനില്ലാതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കാസയെ തള്ളി വിട്ടത് ഇസ്ലാമിക ഭീകരവാദികളാണ് ഇവിടെ ആരോ പറഞ്ഞതുപോലെ കുറച്ചു പേർ നല്ലവരുണ്ടാവാം പക്ഷെ നല്ലവർ അനുഭവിക്കുന്നില്ല ഈ ദുഷ്ടന്മാരുടെ പ്രവൃത്തി കാരണം എത്രയോ പ്രായമുള്ള മനുഷ്യരെ പോലും റോഡിലൂടെ വലിച്ചഴിച്ചോണ്ട് പോകുന്നത് ഇന്നലെ കണ്ട ഒരു വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് റോഡിൽ കൊന്നിട്ടിരിക്കുന്ന ശവത്തിന്റെ ചുറ്റും നിന്നുകൊണ്ട് അവന്മാർ അതിൽ മൂത്രം ഒഴിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അതിനെ കാലുമടക്കി അടിക്കുന്നു മുഖത്തടിക്കുന്നു ചെരിപ്പൂര് ഒരു ശവത്തോട് പോലും ഈ ഇത് ഇതാ മുതു പിശാജ് മുഹമ്മദിന്റെ അതേ അനുയായികളാണ് കൊന്ന് കിണറ്റിൽ കളഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് ദിവസം ശവത്തിന് ചുറ്റും കാവലിരുന്നതിന് ശേഷം മൂന്നാം ദിവസവും മുഹമ്മദിനെ തെറി പറയുന്നവർ ഇങ്ങനെ അനുഭവിക്കടാന്ന് പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞ് ആക്ഷേപിച്ച ഒരു മുതു പൈശാചിക പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദിന്റെ അനുയായികളല്ല ഈ വൃത്തികൾ കാണിക്കത്തുള്ളൂ ലോകത്തെവിടെങ്കിലും ഒരു രാജ്യം ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിൽ യുദ്ധം നടക്കുന്ന കാലത്തും യുദ്ധ തടവുകാരോടും യുദ്ധത്തിൽ മരിക്കപ്പെടുന്ന ജവാന്മാരോടും ഏറ്റവും പ്രാകൃതമായിട്ട് ഇടപെട്ടുള്ള ഈ പാകിസ്ഥാനികളാണ് ആ ശവത്തോട് പോലും ആദര് കാണിക്കാതെ കണ്ണുകുത്തി പൊട്ടിച്ച് കഴുത്തറത്ത് ചെവിക്ക ചെയ്യാവുന്ന ഉപദ്രവങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് വികൃതവും പ്രാകൃതവും ആക്കി അയച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഭീകരത ഉള്ളത് ഇസ്ലാമിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ലോകത്ത് അപ്പൊ ഇവന്മാരെ മനുഷ്യർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല നാൽക്കാലികൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല നാൽക്കാലികൾക്ക് അതിനേക്കാളും മാന്യതയുണ്ട് നാൽക്കാലി ഒരു വഴിയെ പോകുന്ന ഒന്നിനെ ഉപദ്രവിക്കത്തില്ല നാൽക്കാലി എന്തേലും ഒരു ഒരു സിംഹമാണെങ്കിലും കടുവാണെങ്കിലും ഒന്നിനെ പിടിക്കാൻ ഒന്നും ജീവഭയമായിരിക്കാം അതിനെ ഉപദ്രവിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വിശപ്പാണ് ഇത് രണ്ടും മുസ്ലിങ്ങൾക്കല്ല മുസ്ലിങ്ങൾക്കാകെ ഉള്ളത് ഭീകരത മാത്രമാണ് അള്ളാ ബൈബിളിനൊരു വാക്കുണ്ട് ആ പിശാജ് ആദ്യം മുതൽ കൊലപാതകനാകുന്നു എന്ന് ഈ കൊല ചെയ്തു തുടങ്ങി മതം സ്ഥാപിച്ച ആളാരാണ് ഇന്ന് കൊലപാതകത്തിലൂടെ മതം സ്ഥാപിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ പോയി ഇരിക്കുന്നവരാരാണ് പിശാജാണ് അള്ളാഹുന്റെ ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ തക്കതായിട്ട് അവരെ അനുഭവിക്കും അതിന് ഇറാൻ ആണെങ്കിൽ ഇറാഖ് ആണെങ്കിലും അതൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കെട്ടും അത് ഉറപ്പാണ് അവരാരും വിടുകയല്ല കാരണം അവർ ദൈവത്തിന്റെ ജനമാണ് അവരെ തോപ്പിക്കാൻ ഇവർക്ക് ആർക്കും പറ്റിയല്ല ഇവരിനി എത്ര തലകുത്തി മാറി ഏതെല്ലാം ഊടായ്പോൾ അവിടെ കാണിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാലും ആത്യന്തിക ജയം ഇസ്രായേലിന് തന്നെ വരും അത് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു നീതിയാണ് ഇതിപ്പോൾ വടി കൊണ്ട് കൊടുത്തു വാങ്ങിച്ച അടിയാണ് വടി കൊണ്ട് കൊടുത്തു വാങ്ങിച്ച അടിയാണ് അപ്പൊ അതിന് അവരെ തക്കതായ പ്രതിഫലം വാങ്ങിക്കണം നമുക്ക് കണ്ടാല് മനുഷ്യന് കണ്ടാൽ സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നതിനപ്പുറം ആയ ഭീകരതകളാണ് ഇവർ ആ ജനത്തോട് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവരവരുടെ രാജ്യം കാശ് കൊടുത്തു ഇപ്പൊ ഞാൻ പത്ത് ഏക്കർ ഭൂമി കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് എനിക്ക് അവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഞങ്ങളുടെ വല്യപ്പന്മാർ നീ ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ വസ്തു വാങ്ങിച്ചു നീ ഞങ്ങൾക്ക് തരാൻ പറയാൻ ന്യായം വല്ലതും ഉണ്ടോ അവിടെ വല്യപ്പനാണേലും വല്യ വല്യപ്പനാണേലും കാശ് വാങ്ങിച്ച് മിഴിഞ്ഞതല്ലേ ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതെല്ലാം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ലോകത്തുള്ള മറ്റ് ഇതര മതസ്ഥരിൽ നിന്നും ഓസിന് വാങ്ങി തിന്നാനുള്ള കള്ളത്തരങ്ങളാണ് പണസമ്പാദനമാണ് ഏർ പലസ്തീൻ വിമോചന സംഘടന തുടങ്ങിയത് തന്നെ എല്ലാ എല്ലാ വർഷത്തെയും ഇവരുടെ പെരുന്നാളിന് അന്ന് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുമാർ ഇസ്രായേലിനെ കയറി ചൊറിയും അവർ തിരിച്ച് രണ്ടെണ്ണം കൊടുക്കും ഒരു ബോംബ് അങ്ങോട്ട് ഇടും അവരിങ്ങോട്ട് വന്നൊരു നേരത്തെ നേരത്തെ ഇടുവും പിന്നെ ഇരവാദം പറഞ്ഞ് ലോകത്തിൽ നിന്ന് പണം വിരിക്കാനുള്ള പലസ്തീൻ സംഘടനയുടെ വിമോചന സംഘടനയുടെ തന്ത്രമായിരുന്നു എല്ലാ വർഷങ്ങളും ഇതുണ്ടായിരുന്നു അത് ഇന്നും തുടരുന്നുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഈ മുതു വിശ്വാസികൾ നുഴഞ്ഞു കയറി ചെല്ലും ഏർ കൈ നീട്ടിക്കൊണ്ട് യാചകരായിട്ടും തെണ്ടികളായിട്ടും റെഫ്യൂജികളായിട്ടും കയറി ചെല്ലും കയറി ചെന്നിട്ട് 